சார்பாக உங்கள் யாவரையும் கத்தருடைய அன்பில் வாழ்த்துகின்றோம் சகோதரர் சாம்சன் பால் இந்நாட்களில் கத்தருடைய கரத்தினால் வல்லமையாக உபயோகிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு தேவ ஊழியர் இவருடைய எழுச்சிமிக்க பிரசங்களும் சத்திய சாராம்சங்கள் நிறைந்த எழுத்துக்களும் அநேகரை சத்தியத்தின் சரியான பாதையில் வழிநடத்துகின்றனர் இப்பொழுதும் சகோதரர் சாம்சன் பால் மூலமாக கர்த்தருடைய அருள் வார்த்தைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் முதல் பகுதி வேலே நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும் பொழுது உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ட்ரூ கிறிஸ்டியன் லைஃப் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்ற தலைப்பை வைத்து நாம் தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் அது ஏதோ சில பக்தியான காரியங்களை செய்வதோடு முடிவடைந்து விடுகிற ஒன்றல்ல உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக மற்றவர்கள் பார்க்க செய்வது ஒரு சாட்சி வாழ்க்கை வாழ்வதைத்தான் ஆண்டோர் மடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் எனவே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு சாட்சி வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் எப்படி சாட்சி பகிர்வது என்று பார்த்த பொழுது முதலாவதாக நாம் விசுவாசிக்கின்ற கிறிஸ்தவம் நாம் நம்புகிற கிறிஸ்து நம்மை சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கிறார் நம்முடைய கிறிஸ்தவம் நம்மை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கிறது என்பதை பிறர் நம்புகின்ற விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் நாம் சந்தோஷமானவர்களாக பிறருக்கு அறியப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் சரியாக வாழ்கின்றவர்களாக சத்தியத்தின்படி வாழ்கிறவர்களாக தேவனுடைய வழியில் நடக்கிறவர்களாக சந்தோஷமாக மட்டுமல்ல சரியாக இருக்கலாம் பார்க்க வேண்டும் அதுதான் சாட்சியான வாழ்க்கையை பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல ஏதோ நாம் சரியாக இருக்கலாக மட்டுமல்ல நாம் மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருப்பதை பார்க்க வேண்டும் இதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ சாட்சி வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ ஆண்டோர்மை அழைக்கிறார் ஆனால் இவை ஒரு நியாயப்புறமான கட்டளைகளை போல அல்ல இனி நான் சந்தோஷமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து சந்தோஷமாக இருப்பது போல காட்டிக்கொள்வதல்ல இனி நான் சரியாகவே இருக்க வேண்டும் என்று ஏதோ நியாயப்புறமான அடிப்படையிலே நாம் நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்வதல்ல மூன்றாவதாக ஏதோ மற்றொரு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு நியாயப்புறமான கட்டளை போல நன்மை செய்வதல்ல இவையெல்லாம் நமக்கு உள்ளே ஏற்பட்ட அனுபவங்களுடைய விளைவாக பிரதி விளைவுகளாக இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா நான் ஏன் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்றால் ஒரு கட்டளையாக அல்ல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதில் எனக்கு அவிதமான ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது ஐ ஹாவ் சம் டிசைட் டு லைக் தட் அவிதமாக செய்யும்படியான ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது ஸோ ஐ ஹாவ் சம் ஜாய் இன் தட் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு எனவே ஏதோ ஒரு கட்டளை ஒரு கமன்மெண்ட் இருக்குது அதை நான் எப்படியாச்சும் ஒபே பண்ணி ஆகணும் அப்படி அல்ல கடினத்தோட சந்தோஷத்தோடு அப்படியாக நான் வாழ வேண்டும் என்றால் வி நீட் சம் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய செயல்கள் மட்டுமல்ல ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் என்ன வேணும் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதாவது உள்ளே என்ன நடக்கிறதோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வெளியே விளைவுகள் ஏற்படும் உள்ளே ஆண்டவர் என்ன நமக்குள் செய்கிறாரோ உள்ளே ஆண்டவரை எந்த அளவிற்கு நாம் அனுபவிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நாம் வெளியே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இப்படித்தான் வாழணும் அப்படித்தான் வாழணும் நாம கேட்கிற பிரசங்களுடைய அடிப்படையில் நம்ம செயல்பட போனால் அந்த வாழ்க்கை நமக்கு ரொம்ப கடினமானதாக மாறிடும் நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு அனுபவம் உருவாகி உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு மாற்றம் உருவாகி அதனுடைய பிரதி விளைவா வெளியே ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவிதத்தை நாம் வாழ்ந்து காட்டணும்னு சொன்னால் தேட் வில் பி ஏ ஜாய்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் அப்படின்னா உள்ளே என்ன நடக்கணும் வாட் மஸ்ட் பி ஹேப்பன் இன் அவர் செல்ஸ் நமக்கு உள்ளே என்ன நடக்கணும் அதுதான் முக்கியம் முதலாவதாக மூன்று முக்கியமான காரியங்கள் நமக்கு உள்ளே நடக்கணும் ஒன்று நாம் நமக்குள்ளே கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை அனுபவிக்க வேண்டும் வி மஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரைஸ்ட் லவ் இன் அவர் செல்ஸ் இரண்டாவதாக வி மஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரைஸ்ட் ஹோலினஸ் கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்தத்தை நமக்குள்ளே நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையை நாம் நமக்குள் அனுபவிக்க வேண்டும் மூன்று அனுபவங்கள் த்ரீ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒன்று கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை நாம் நமக்குள் அனுபவிக்க வேண்டும் இரண்டு கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்தத்தை நமக்குள் அனுபவிக்க வேண்டும் மூன்று கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையை அனுபவிக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்னு சொன்னாலே 
அது ஒரு அன்பின் அடிப்படையிலான ஒரு வாழ்க்கை அப்படித்தானே புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைய நம்ம பார்க்கறது தேவனுடைய அன்பை குறித்த காரியங்கள் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் அதிகமாக வற்புறுத்தி பேசுனது அன்பை குறித்த காரியம் தான் யூ மஸ்ட் லவ் ஒன் அனதர் சோ தட் பீப்புள் வில் கம் டு நோ தட் யூ ஆர் மை டிசைபிள்ஸ் நீங்கள் என்னுடைய சீடல் என்று அறிந்து கொள்ளுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிறிஸ்தவம் என்பது அன்பை குறித்தா பேசுறது யோவான் மூன்று பதினாறை குடும்ப வாசு பார்க்கும் பொழுது தேவன் தம்முடைய உறைவரான குமாரி நமக்காக தந்தர்லி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று தான் நாம் பார்க்கிறோம் யோவான் பதிமூன்று முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிருசி சொன்னார் நான் உங்களின் அன்பாக இருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் யோவான் தன்னுடைய நிருபங்களை எழுதுகின்ற பொழுது கூட அப்போ சொன்ன பவுல் தன்னுடைய நிருபங்களை எழுதுகிற பொழுது கூட மிகுதியாக அன்பை குறித்தான் பேசுற அப்படின்னு சொன்னா நாம் அன்பானவர்களாக வாழ வேண்டும் வி மஸ்ட் பி லிவ் அத லவ்விங் பீப்புள் அதாவது அன்புள்ள மக்களாக வாழணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அன்பு என்கின்ற ஒரு நிறம் இருக்கிறத எல்லாரும் கவனிக்கணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் தெரியுமா இந்த அன்பை நாம் உட்கொள்ளணும் ஏன்னா மற்றவர்களை உண்மையாக நேசிக்கின்ற அளவிற்கு நம்முடைய இயற்கை அன்பு வலிமையானதல்ல நமக்கு ஒரு நேச்சுரல் அதாவது நம்முடைய பை நேச்சர் நம்ம ஒரு அன்புடைவுலாக இருக்கிறோம் இந்த ஹியூமன் நேச்சர் படியாக இருக்கிற இயற்கை அன்பை கொண்டு மற்றவர்களை நாம் நிறைவாக நேசிக்க முடியாது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற அன்பு ரோமர் ஐந்து ஐந்து சொல்லப்படுகிறது பாருங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக அன்பு நமக்குள்ளே ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றது பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக தேவ அன்பு நமக்குள் ஊட்டப்படுகிறது அவிதமாக அந்த அன்பு நமக்குள் ஊட்டப்படுகின்ற பொழுதுதான் அந்த அன்பை கொண்டுதான் மற்றவளை நாம் நேசிக்க முடியும் அலையிலுயா அதாவது வேதாகமத்தில் அன்பை குறித்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய கட்டளைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த கட்டளைகளை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது மற்றவங்களை நேசிக்க முடியும் ஏன்னா பைபிள் வந்து நீ உன்னை நேசிப்பது போல பிறகு நேசி எல்லாருடைய அன்பாக இருக்கணும் அன்பாக பேசணும் அன்பாக நடந்து கொள்ளணும் அப்படி நிறைய சொல்லுது ஆனால் இதையெல்லாம் நம்ம பிரசங்கமாக கேட்கறதுனாலையோ போதனைகளாக கேட்கறதுனாலையோ அப்படியே நம்மளால் செயல்படுத்த முடியாது அப்படி தானே காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நமக்கு உள்ளே எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் வெளியே வெளிப்படுத்த முடியும் எபேசியர் மூன்று பத்தொன்பதை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய அன்பின் ஆழம் அகலம் உயரம் இவ்வளவு என்பதை அறியத்தக்கதாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் வல்லவர்களாக மாறணும் ஆராய்ந்து முடியாத உடைய அன்பை நம்ம அனுபவிக்கிறதுல தேரணும் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது அப்ப என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா நமக்கு இயற்கையாக இருக்கிற அன்பை கொண்டு மற்றவங்களை உண்மையா பூர்ணமா நேசிக்க முடியாது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க என் ஹஸ்பண்ட் என் நேசிக்கவே இல்லை என் அப்பா என்ன நேசிக்கவே இல்லை என்னை யாரும் நேசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு குறைப்பட்டுக்குவாங்க இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேசிக்கலைக்கிற கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க ஆனால் எவ்வளவுதான் மற்றவளை நாம் நேசித்தாலும் அந்த அன்பு மற்றவங்களுக்கு போதுமானதாக இராது ஏன்னா நம்மளால் வந்து முழுமையாக நேசிக்க முடியாது அந்த ஆற்றல் நமக்கு இல்லை முழுமையாக நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்ற அன்பை நாம் நமக்குள் அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அலையிலுயா நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளாக தேவ அன்பை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை எந்த அளவிற்கு நீங்க உங்க உள்ளங்களுக்குள்ள உணர்கிறீங்களோ டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் யூ ஆர் டேஸ்டிங் த லவ் ஆஃப் கிறிஸ்ட் இன் யுவர் செல் டு தேட் எக்ஸ்டென்ட் ஓன்லி யூ கேன் லவ் அதேஸ் எவ்வளவுக்கு நீங்க உள்ள ஆண்டோட அன்பை அனுபவிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுதான் வெளியே கொண்டு போக முடியும் மற்றவங்களை நேசிக்க முடியலையா மற்றவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலையா மற்றவங்களை அன்பா நடந்துக்க முடியலையா அதனுடைய பேசிக் ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் அன்பா இருக்கலங்கிற ஒரு ரீசன் மட்டும் இல்லை உங்களுக்குள்ள போதுமான அளவுக்கு அன்பு இல்லை நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை பெற வேண்டும் அலையிலுயா தேவனுடைய அன்பை பெற வேண்டும் தேவ அன்பு உங்களுக்குள்ளே வருகின்ற பொழுதுதான் அந்த அன்பை கொண்டு தான் மற்றவங்களை நேசிக்க முடியும் ஆனால் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன சொன்னால் எப்பொழுது தேவனுடைய அன்பை நாம் நமக்கு அனுபவிக்க முடியும் நல்ல சீரியஸா நீங்க கவனிக்கணும் எப்பொழுது ஒரு மனிதன் எப்பொழுது தேவ அன்பை தனக்குள் அனுபவிப்பான் தேவ அன்பை அறிகிறதுங்கிறது வேற நோயிங் த லவ் ஆப் காட் பை நாலேஜ் அறிவு மூலமாக தேவனுடைய அன்பை அறிவது என்பது வேற எப்படி அறிகிறோம் பைபிள் மூலமா அறிகிறோம் பிரசங்கள் மூலமா அறிகிறோம் இது அறிவு ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நண்புகளா இல்லையா இப்போ அன்பை குறித்து நாம வந்து நிறைய அறியலாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனா அறிந்திருக்கிற அளவுக்கு வெளிப்படுத்த முடியல காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அன்பை அறிகிறது மட்டுமல்ல அனுபவிக்கணும் 
அன்பை என்ன செய்யணும் அனுபவிக்கணும் ஆனால் அன்பு அனுபவிக்கணும்னா அதில் ஒரு கேள்வி இருக்குது யார் அனுபவிக்க முடியும் ஹூ வில் பி ஏபிள் டு டேஸ்ட் த லவ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய அன்பை யார் அனுபவிக்க முடியும் எல்லாரும் அனுபவிக்க முடியுமா முடியாது ஆண்டவர் அன்பானவர் யோவான் நான்கு பதினாறு சொல்கிற தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான் நான்கு ஏழு சொல்லுகிறது அன்பு தேவனது வருகிறது இதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிற காரணத்தினால அனுபவிக்க முடியாது அன்பை அனுபவிக்கணும்னா முதலாவது தேவனால் நாம் பிறக்க வேண்டும் நாம் முதலாவது பிறக்கணுங்க நாம் மனுஷங்களா இருக்கிற அடிப்படையிலே இருந்து கொண்டு ஆண்டவரே உன்னுடைய அன்பை நான் அறியணுமே உணரணுமே ருசிக்கணுமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா அனுபவிக்க முடியாது தேவனுடைய அன்பை அனுபவிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கென்று ஒரு தனி நேச்சர் வரணும் அதற்கென்று ஒரு இருதயம் வரணும் உங்களுக்குள்ள ஒரு புதிய இருதயம் வந்தால் தான் அந்த இருதயம் தான் தேவனுடைய அன்பை அடையாளம் காணும் புரியுதா உங்களுக்கு உதாரணமாக கறி மீன் சாப்பிட்டே பழகி போன ஜனங்கள் எவ்வளவுதான் காய்கறி வகைகள் சம்பந்தமான மிக சுவையான உணவை சமைச்சு கொடுத்தாலும் தேவ் வில் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படி தானே என்னதான் ரொம்ப பிரமாதமான கடையில் எவ்வளவுதான் அந்த குக்கிங் ரொம்ப டாப்பாக இருந்தாலும் கரிமீன் சாப்பிட்டு அந்த கவிச்சு வாசனையிலேயே சாப்பிட்டு பழகினவங்களுக்கு இதெல்லாம் திருப்தியை கொண்டு வராது காரணம் என்னன்னா அங்கே அப்படிப்பட்ட இதிலே பழகிட்டாங்க அப்படி தானே ஒரு பிராமின் கம்யூனிட்டிக்கு போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளோதான் டாப் மோஸ்ட் மீனை வாங்கி குழம்பு வச்சு கொடுத்தாலும் எவ்வளோதான் சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்தாலும் அது தலப்பா காட்டு பிரியாணி கொண்டு போனாலும் அவர்களால் அதை அனுபவிக்க முடியாது அப்படி தானே ஏன் அவங்க அதில் பழகவையில் அவங்களுக்கு அந்த இயற்கை கிடையாது அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல தயிர் மோர் காய்கறி வகைகள் இது தான் அதில் தான் அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க அது போல் கறிவகை சாப்பிட்டவங்களுக்கு எவ்வளோதான் நல்ல காய்கறி வகைகளை கொடுத்தாலும் இவங்களுக்கு அப்போ அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு நேச்சர் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த நேச்சர் மாறணும் சுவை உணர்கிற தன்மை மாறணும் தேவ அன்பை உணர்கின்ற தன்மை உங்களுக்குள் உருவாக வேண்டும் என்றால் அவ்விதமாக உணர்கின்ற தன்மையுடைய ஒரு இருதயத்தை நீங்க பெற வேண்டும் உங்களுடைய மாம்சிக இருதயம் உங்களுடைய இயற்கையான இருதயம் எவ்வளவு பக்தி உள்ளதாக இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் நீங்க பக்தியா இருந்தாலும் சரி ஆண்டுடைய அன்பு அறிந்து கொள்ள மாட்டீங்க அப்போ சொன்ன எங்க பவுல் சொல்லுகிற பொழுது கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது அப்படின்பார் இல்லையா கிறிஸ்துனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது கிறிஸ்துன் அன்பை விட்டு எங்களை பிரிப்பவன் யார் எவ்வளவு பாடுகள் துன்பங்கள் நெருக்கடிகள் இவற்றின் மத்தியிலும் கூட அவர் அவ்விதமாக சொன்னார் சொன்னா இந்த மனிதனுடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பை ருசித்து பழகின ஒரு இருதயம் ஏனால் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை அவர் வைத்திருந்தார் இன்னைக்கு அனைவருக்கு வந்து ஏதாவது பொருளாதார ரீதியா ஒரு நன்மை நடந்தா ஆண்டவர் என்னை எவ்விதமாக நேசிக்கிறார் சொல்லுவாங்க நிறைய பேரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டவுடைய அன்பை அடையாளம் காண்பது அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்லது நடக்கிற வேலை தான் வியாதிக்காக ஜவம் பண்ணி சுகம் அடைந்தான்னா ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சதுன்னா ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் வியாபாரம் கடையில் நல்லா நடக்குதுன்னா ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் பிள்ளைக்கு சரியான உடலில் கல்யாணம் ஏற்பாடாயிடுச்சுன்னா ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் இதுக்கு அப்பால போய் ஆண்டவுடைய நேசத்தை அவ்வளோ அறிய முடியாது ஆனால் இந்த போன்ற காரியங்கள் எதுவும் நடக்காமலே அப்போ சொன்ன எப்போ என்ன சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எங்களை யார் பிரிக்க முடியும் ரோமர் எட்டு முப்பத்தாறை வாஸ்து பாருங்கள் ஹூ கேன் செப்பரேட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பாடுகளோ துன்பங்களோ நெருக்கங்களோ நிர்வாணமோ நாசமோ மோசமோ பட்டை போய் எது அப்போ என்ன அர்த்தம் நாம் சொல்லுகின்றது போன்ற எந்த காரணங்களாலும் தேவன் அப்போ சொல்லைய பவுலை மகிழ்ச்சியாக்கவில்லை ஆனால் அப்போ சொல்லைய பவுலுக்குள் இருந்த ஆவிக்குறி இருதயம் தேவ அன்பை ருசிப்பதற்கு ஏற்ற இருதயம் எனவே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் எவ்வளவுதான் பைபிளில் தேவ அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை படித்து பார்த்து ஆண்டுடைய அன்பை நாம் அறிந்து கொண்டாலும் அதை அனுபவிக்க முடியாது அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் எனவே முதலாவதாக நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோமா ஹாவ் யூ பின் பார்ன் அகெயின் நம்ம மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோமா அதுதான் ஏன்னா ஒரு கிறிஸ்தவ என்று சொல்லிக் கொள்கிற எந்த ஒருவரும் மறுபடியும் பிறந்த நிச்சயமுடையவராக இருக்க வேண்டும் ஹி மஸ் ஹவ் தூரன்ஸ் தர் is born again yena nikodimu maari patta or periya bhakti maanittara poi yaaravathu manam thirumbudala patti solla mudiyuma vera or experience patti solla mudiyuma evlo thangamaana manushan nikodimu nyayamaana manushan neethi nermayaana manushan yesu christude unmaigala ellarum marudalitha poludhalum kuda andha group la irundhu konda irundhalum kuda avan andha unmai yetrukonduvana appadi patta manidan yesu christu odathila vandha poludhu 
தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்ட பொழுது ஒரே வரியில ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்கவில்லை என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அறிய மாட்டான் நிக்கோதேமுவே தேவனுடைய ராஜ்யம் தொடர்பான காரியங்களை அறிந்து கொள்ளுகிற ஆர்வத்தோடு நீ வந்திருக்கிறாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள வந்திருக்கிறாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடு தொடர்புடைய விளக்குகளை கேட்க வந்திருக்கிறாய் ஆனால் நீ விளங்கிக் கொள்ளவே மாட்டாய் யூ கேன் நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீ இருக்கிறபடி இருந்து கொண்டு ஒருபோதும் விளங்கிக் கொள்ளவே மாட்டாய் என்னுடைய ஊழிய பிரயாணத்தில் நான் சிலரை பார்த்துருக்கிறேன் என்னுடைய பிரசங்களை பல ஆண்டுகளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவள சிலர் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய புத்தகங்களை நீண்ட காலமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிற சிலர் எனக்கு தெரியும் தொடர்ந்து என்னுடைய செய்திகளை விரும்பி கேட்கிற பலர் எனக்கு தெரியும் ஆனால் பிரசங்களை விரும்பி கேட்ட பொழுதிலும் கூட புத்தகங்களை விரும்பி படித்த பொழுதிலும் கூட அந்த புத்தகங்கள் இருக்கிற கருத்துக்களை குறித்து மிக சிறப்பாக அவர்கள் எனக்கு அதை அதை குறித்த புகழ்ச்சியை சொன்ன பொழுதிலும் கூட தங்கள் வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை காணவில்லை கேட்ட சத்தியத்தின்படி இன்னும் வாழ முன்வரவில்லை படித்த சத்தியத்தின்படி வாழ முன்வரவில்லை காரணம் என்ன அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அனுபவிக்க முடியவில்லை காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் பக்திமானாக இருந்து கொண்டு பிரசங்களை ரசிக்கலாம் ருசிக்கலாம் நீங்கள் பக்திமானாக இருந்து கொண்டு இது ஒரு நல்ல பிரசங்கம் என்று சொல்லலாம் நல்ல போதனை என்று சொல்லலாம் ஆனால் இதை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது கேட்கிற நேரத்துக்கு இது ஒரு நல்ல செய்தி அப்படின்னு மார்க் போட்டுட்டு போகலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் இதை தாண்டி போன பிறகு வாழ்க்கை சூழலுக்கு மத்தியில் எங்கள் சிக்கிக் கொள்கிற பொழுது நீங்கள் கேட்டபடி வாழ முடியாது கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சேஞ்ச் ஒரு முழுமையான சேஞ்சாக இருக்காது எனவே முதலாவது பிறக்க வேண்டும் நாம் நிக்கோதை மூவை போல பக்திமானாக இருந்தாலும் கூட ஒரு மறுபடியும் பிறப்பின் அவசியம் என்னன்னா ஒரு மாம்சிகமான மனுஷன் மாம்சிகத்தில் இருந்து கொண்டு கூட பக்தியா இருக்க முடியும் அவன் கோயிலுக்கு போக முடியும் காணிக்கை கொடுக்க முடியும் பாட்டு பாட முடியும் துதி செலுத்த முடியும் சோத்திரம் செலுத்த முடியும் ஆராதனை செய்ய முடியும் நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியும் ஊழியம் செய்ய முடியும் ஆனால் தேவனுடைய அன்பை ருசிக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி வாழ வேண்டும் என்றால் அவன் மறுபடியும் பிறந்து ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனாக மாற வேண்டும் ஆகியால் தான் ரோமர் எட்டு ஒன்பதை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே அப்போ சொல்லி பவுர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி இல்லாதவன் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவன் அல்ல இதை நம்ம மனசுல கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து கேட்கணும் நான் இன்னைக்கு பரிசுத்தாவியை உடைய ஒரு மனிதன் தானா கேன் ஐ சே தட் ஹோலி ஸ்பிரிட் நான் ஒரு பரிசுத்தாவை பெற்ற ஒரு மனிதன் என்று சொல்ல முடியுமா நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இதை பத்தி ஒரு நாலேஜ் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பிரதர் சில பந்தயோசுக்காரங்க தான் ஆவிய அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது ஆனா கடவுளுடைய முன்பால நான் பக்தியா இருக்கிறேன் இல்ல யூ மஸ்ட் நோ நீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனாக இருந்தா ஆவியை பெற்றிருக்கணும் நீங்க ஆவியை பெற்றிருந்தா அதை உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி பெறவில்லை என்றால் இன்றைக்கு ஆகிலும் அதை பெறணும் அலையா அதற்காக நீங்கள் வானத்தை நோக்கி கைகளை உயர்த்தி ஆண்டு வரை ஆவியை ஊற்று ஊற்றும் என்று சத்தமிட்டு கேட்பதனால உங்களுக்கு ஆவி வரும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அடிப்படை சத்தியம் முதலாவது ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புவதின் மூலமாக மறுபடியும் பிறக்கணும் அலையிலுயா ஆண்டு வரையை என்னை ஒரு புதிய ஆவிக்குரியவனாக மாற்றும் எனக்கு ஒரு புதிய பிறப்பை உருவாக்கும் நீண்ட காலமாக நான் பக்திமானாக இருக்கிறேன் நீண்ட காலமாக நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன் ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்க்கை நிக்கோதை மூவனுடைய ரகத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கலாம் ஆனால் நீர் விரும்புவது அதுவும் அல்ல நீரோ நான் உன்னுடைய பிள்ளையாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர் நானோ பக்தனாக இருக்கிறேன் நிறைய பேர் புதிய புதிய பட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை இன்னும் பக்தி இன்னும் பக்தி இன்னும் பக்தி என்று தங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களை ஒழிய தேவனுடைய பிள்ளையாக அழைக்கிற தேவ அழைப்பை கேட்கவில்லை ஆண்டவர் சொல்ல நீ மறுபடியும் பிறக்கணும் மறுபடியும் பிறக்கணும் அப்படின்னு அந்த சத்தியத்துக்கு வரணுங்க முதலாவது முதலாவது எனக்கு அந்த நிச்சயம் வரணும் இல்லை என்றால் ஐ கேனாட் சே தர் ஐ மை கிறிஸ்டியன் அப்படி சொன்னா அது உண்மையா இருக்காது ஆகையால் கிறிஸ்துக்குள் மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை பெற்றவர்களால் மட்டுமே கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை அனுபவிக்க முடியும் அந்த அன்பை அனுபவிக்கிறவர்களால் மட்டுமே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சாட்சி உள்ளவர்களாக வாழ முடியும் அவர்கள்தான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அலையிலுயா ஆனா அந்த மறுபடியும் பிறக்கிறத பத்தி பார்க்கறவள அது என்ன பண்ணணும் பிரதர் மறுபடியும் பிறக்கிறதுக்கு நான் ஏசு நான் அதில் விரும்புறேன் விசுவாசிக்கிறேன் அப்புறம் இனி என்ன செய்ய சொல்றீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரர் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக என்னோட தொடர்பு கொண்டிருந்த ஒருவர் அவ்வளவு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் கேட்கிறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைன்னு என்ன அப்படிதான் சும்மா சும்மா மனம் திரும்ப சொல்றீங்களா அப்படின்னு என்ன என்ன செய்ய சொ
நான் எதை தான் அர்ப்பணிக்காமல் இருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன தான் சொல்கிறீங்க என்ன அர்ப்பணிக்க சொல்கிறீங்க தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிக்க முடியலை அருமையாவளை பானகேன் நீங்கள் ஆகணும்னா இயேசுநாதர உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே அழைக்கணும் அலிலுயா நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் இயேசுநாதர் வேணும்னு தான் சொல்லி அழைக்கிறேன் அதையும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இயேசுநாதர அழைக்கிறவங்களுடைய வீடுகளுக்கோ அழைக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளேலாம் இயேசுநாதர் வரமாட்டார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மனிதன் விரும்பி இயேசு அழைக்கிற காரணத்தில் வந்துவிட மாட்டார் நல்லா புரிஞ்சுங்க எதுக்காக அழைக்கிறீங்க ஃபார் வாட் பர்பஸ் யூ ஆர் காலிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசுநாதர் நீங்கள் எதுக்கு அழைக்கிறீங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் எதுக்கு அழைக்கிறாங்க எதற்கு அழைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய 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 ஊழியக்காரர்கள் கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னா உங்களுடைய வியாபாரம் தலை தோங்க வேண்டுமா நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்கள் உங்களுடைய குடும்பம் செழிக்க வேண்டுமா இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் விட நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமா இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்கள் உங்களுடைய வியாதிகள் நீங்க வேண்டுமா இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்கள் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குங்க புரிகிறதா உங்களுக்கு இது சரிதான பிரதர் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் உண்மைதான் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா குடும்பத்தை நல்ல காரியம் நடக்கணும்னா வியாதி நீங்கணும்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆனா வியாதிக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை அழைத்தால் அவர் வியாதியை நீக்கிவிட்டு போய்விடுவார் வியாபாரத்தை ஆசீர்வதிக்க இயேசுவை அழைத்தால் ஒருவேளை அவர் வியாபாரத்தை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் போயிடுவார் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க அழைத்தால் ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதி போய்விடுவார் ஆனா அவர் உங்களோடு தங்கி இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களை உங்களுக்குள் மாற்ற வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களுக்குள்ளே மறுபடியும் பிறப்பி அனுபவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அவர் எதற்காக அழைக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதங்களுக்காக அல்ல அவர் உங்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக அழைக்கணும் அலிலுயா அதுல ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்க ஏன்னா பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தார் என்று தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று திமுத்தை ஒன்று பதினைந்துல அப்படித்தானே அப்படியானால் பாவத்திற்காகத்தான் நாம் அவரை அழைக்கணும் பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் நம்மை நெருக்குகிறது நம்முடைய பொருளாதார தோல்விகள் நம்மை நெருக்குகிறது நம்முடைய வியாதிகள் நம்மை நெருக்குகிறது எனவே நாம் ஆண்டவரை அழைக்கின்றோம் ஆனால் பாவத்தை தான் ஆண்டவர் பெரிய பிரச்சனையா பார்க்கிறார் அப்படி அவரதை பெரிய பிரச்சனையா பார்க்கும் பொழுது அந்த பாவத்தை நாமும் பெரிய பிரச்சனையா பார்த்து அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறதுக்கு அவரை அழைத்தால் தான் அவர் வருவார் என்றால் இயேசுநாதர் இந்த உலகத்திற்கு வந்த காரணம் வியாதிகளிலிருந்து மனிதனை குணமாக்குவதற்கு அல்ல ஆனால் அவர் அதை செய்வார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்த காரணம் பொருளாதார ரீதியாக மனிதனை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அல்ல ஆனால் அவர் அந்த காரியத்தை செய்வார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த காரணம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை செழிப்பாக்குவதற்காக அல்ல ஆனால் அவர் வருகிற வாழ்வு செழிப்பாகும் ஆனால் அவர் வந்த காரணம் மனிதனை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக லெலுயா எனவே ஆண்டவரே என்னை விட்டு பாவம் போகணும் இந்த பாவ அடிமைத்தனம் நீங்கணும் நான் இவர் பரிசுத்தமான ஜீவிதத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடு ஆண்டவரை அழைத்தால் தான் அவர் வருவார் நீங்கள் மறுபடியும் பிறப்பீர்கள் தேவனுக்கு நமக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை பாவம்தான் தேவன் எல்லாவற்றையும் விட மிக பயங்கரமாக பார்ப்பது பாவத்தை தான் எனவே அந்த பாவத்தை நீங்களும் அதே விதமாக பார்த்து அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவை அழைத்தால் அப்பொழுதுதான் அவர் வருவார் இன்றைய பிரபல பிரசங்கிகள் சொல்லிக் கொடுப்பது போல உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பதற்கு வியாதிகளை நீக்குவதற்காகவும் அவரை அழைத்தால் அவர் வரமாட்டார் அதனால தான் நிறைய பேர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு என்று சொன்னாலும் அவங்க வாழ்க்கையில உண்மையான ஒரு பரிசுத்த ஜீவிதம் இல்லை கறி கொடுக்கிற அனுபவம் இல்லை உண்மையான சந்தோஷம் அவங்க வாழ்க்கையில இல்லை அருமையானவர்களை உண்மையான மறுபடியும் பிறந்தவர்களா நீங்க மாற வேண்டும் என்றால் பாவத்திற்காக இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்காக இயேசு கிறிஸ்து அழைக்க வேண்டும் ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவிதத்தை இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து முடிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தரிசனத்தோடு ஆண்டவர் அழைக்க வேண்டும் அப்பொழுது வருவார் ஏன் வருவார் ஏன் வரார் பாவத்தை என்ன விட்டு நீக்கிறதுக்கு அவர் வராமல் முடியாது என்னை பரிசுத்தமாக வாழ வைப்பதற்கு அவர் வராமல் முடியாது ஆனால் எனக்கு வியாதியை நீக்குவதற்கு அவர் அங்கிருந்து ஒரு கட்டளை இட்டா போதும் என்னுடைய பொருளாதார நெருக்கடி நீக்குவதற்கு அங்கிருந்து ஒரு கட்டளை இட்டா போதும் ஆனால் என்னுடைய பாவத்தை நீக்குவதற்கு எனக்குள்ள அவர் வரணும் என்னுடைய இதயத்தை மாற்றணும் என்னை ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக அவர் உருவாக்க வேண்டும் எனவே அருமையானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தையோடு நாம் மனம் திரும்புகிற பொழுதுதான் மறுபடியும் அப்போ தேவ அன்பை நாம் அனுபவிக்கணும் முதலாவது என்ன செய
எனக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் பேசுகிறவில்ல பெரும்பாலும் இது போன்ற காரியங்கள் தானே பேசி கொண்டிருக்கணும் இன்னும் பேசுறதுக்கு எவ்வளவு நிறைய பியூட்டிஃபுல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அருமையாரோட இந்த ஏரியாவில் நாம் வந்து சரியாகாத வரைக்கும் அதற்கு பிறகு எவ்வளவு அழகழகான சத்தியங்களை அருமையருமையான சத்தியங்களை பார்த்தாலும் அதனால் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இதுக்கு அப்பால் ஆவிக்குரிய வாழ்வு தொடர்பான அநேக ரகசியங்களை நாம் அறியலாம் பிரயோஜனம் கிடையாது அடிப்படை முதலாவது ஃபவுண்டேஷன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா மனம் திரும்பி இருக்கிறோமா மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோமா நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கையை பார்த்து பார்த்து நம்ம சரியா இருக்கிறோம் அப்படி நினைக்கவே கூடாது தேவ நம்மை ஒரு பக்தி வாழ்க்கைக்கு அல்ல தேவனுடைய பிள்ளையாக வாழ்வதற்கு அழைத்திருக்கிறோம் அப்போ முதலாவது மறுபடியும் பிறந்தால் தான் தேவ அன்பை அனுபவிக்க முடியும் ஏன்னா மறுபடியும் பிறந்த ஒரு மனிதன் தான் தெய்வீக இயற்கை உடையவனாக இருக்கிறான் அந்த தெய்வீக இயற்கை தான் தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளும் அப்பொழுதுதான் அன்பை அனுபவிக்க முடியும் இரண்டாவதாக தேவனுடைய அன்பை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் உலகத்தையின் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற அன்பை கவனிக்க வேண்டும் ஒன்றியோவான் இரண்டாம் மத்தியத்தினுடைய பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வாசியுங்கள் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை தேவ அன்பை ஒரு மனிதன் அடையாளம் கண்டுவிட்ட பிறகு அவன் அந்த உலகத்தின் மேல் அனுபவிக்க மாட்டான் அவனுடைய அர்த்தம் என்ன உலகத்தில் யாரையும் நேசிக்க கூடாது யாரையும் விரும்பக்கூடாது அப்படி இல்லை உலகம் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இயங்காத ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிலைமை விளக்குறது தேவனுடைய சிந்தைக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை சொல்லுகின்றது தேவனுடைய விருப்பத்துக்கு எதிரான ஒரு வாழ்க்கை முறை தான் உலகம் தேவனுக்கு எதிரான ஒரு ஆசையின் நிலைமை தான் உலகம் அந்த உலகத்தை நேசிக்காதருங்க இன்னைக்கு நம்ம உலகத்தை நேசிக்கிறோமா நேசிக்கலையாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பணம் தொடர்பான நம்முடைய அணுகுமுறை என்ன நாம் நிறைய பேர் சொல்லுவோம் நான் உலகத்தை நேசிக்கிறதே கிடையாது ஆனால் பணத்தை நேசிப்போம் அதுதான் உலகம் உலகம் பணத்தை தான் நேசிக்குது பணம் இருக்கிறவனை தான் நேசிக்குது பணத்தை தான் கௌரவப்படுத்துகிறது பணம் இருக்கிறவனை தான் கௌரவப்படுத்துகிறது இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ துன்மார்க்கம் இருக்கிறான் எத்தனையோ அயோக்கியம் இருக்கிறாங்க ஆனால் நிறைய பணம் இருக்கிறதுனால உலகமே அவர்களை வாழ்த்துகிறது அப்படி தானே அதே விதமான ஒரு சிந்தையை நாம வைத்துக் கொண்டிருந்தா நாம உலகத்தை நேசிக்கிறோம் எனவே பணத்தை முக்கியப்படுத்தி வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை அதாவது பணம் முக்கியமானது தான் ஆனால் பணத்தை எல்லாவதிலும் முதன்மைப்படுத்தி வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு வந்துடக்கூடாது பணத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைக்கவும் கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பணம் தேவை வி நீட் மணி பணம் இல்லைனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி தானே திருநெல்வேலியிலிருந்து தூத்துக்குடி வரணும்னா கூட என்ன வேணும் பணம் வேணும் பணம் இல்லாமல் குழந்தையா வேணும் அப்படின்னு பஸ் கண்டக்டரை சொன்னால் கண்டிப்பாக இறக்கி விட்டுருவார் அப்படி தானே ஆமாம் உன் குணம் பஸ்ஸில் தேவையில்லை நீ கீழே இறங்கி இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட போய் காம்பி ஆமாம் இல்லையா நான் நல்ல குணம் உள்ளவையா அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதையா கீழே இறங்கி போயிடு அப்படின்னு அப்புறம் கீழே போய் பணம் பஸ்ஸில் போகுது குணம் குப்பையில் போகுது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு போகணும் பணம் வேண்டும் ஆனால் பணமே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு போது அதாவது போதுமானதல்ல பணமே வாழ்க்கை அல்ல எனவே உலகத்தின் மேல் நம்முடைய அன்பு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது உலக ஆடம்பரங்களின் மேலே உலக கவர்ச்சிகளின் மேலே உலக சம்பந்தமான பொருட்களின் மேலே உலகம் எதை முக்கியமாக எண்ணுகிறதோ அதன் மேலேயே நம்முடைய பார்வை இருக்கும் என்றால் வி கேனாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ஸ் லவ் பணத்தின் மேலும் பொருளின் மேலும் வீட்டின் மேலும் அந்தஸ்தின் மேலும் இதன் மேலே நம்முடைய கவனம் இருக்கின்ற பொழுது ஆண்டவுடைய அன்பை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்கு நம்ம சன்னியாசி ஆகிடணும் தேவை கிடையாது பணத்தை எல்லாம் எடுத்து தூக்கி வீசணும் கிடையாது பணத்திற்கு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும் பணமே உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு தேவையான சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு தேவையான அமைதியை கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு தேவையான சந்தோஷத்தை கொடு அதாவது அன்பை கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு தேவையான நல்ல குணங்களை கொடுக்கும் நினைக்கக்கூடாது அது கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும் ஆனால் நம்ம அநேகருடைய வாழ்க்கையை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது கடைசியில் பணம் தான் மேலோங்கி இருக்கு அப்படி தானே ஆமாம் ஏன் பிரதர் கூட்டத்துக்கு வரல அது இன்றைக்கி ஒரு வேலை பிரதர் ஏன் ஒரு நாள் அந்த வேலை கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் இது இப்படி இப்படி தான் தவிர்க்கிறது ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குமே ஆமாம் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுபா விட நம்ம பிரசங்கம் ரொம்ப சீப்பாக போயிடும் ஆமாம் இரநூறுபாவை காப்பாற்றுறதா இல்லை இந்த பிரசங்கத்தை கேட்குறதா பிரசங்கம் தான் எல்லா இடமும் கேட்கலாமே எங்கே போனாலும் கேட்கலாம் பிர தொலைக்காட்சியிலெல்லாம் கேட்கலாம் அதுக்காக இவ்வளவு நம்ம சிரமப்பட்டு போகணுமா அப்படிங்கிறதான ஒரு சிந்தை வருது 
எல்லாவற்றை விட தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு மனநிலை நமக்கு வந்தால் தான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம் அர்த்தம் அது அப்படி தானே அருமையானவர்களை உலகத்தின் மேலே நம்முடைய கவனம் பார்வை எப்படி இருக்கிறது அதை கவனிக்க வேண்டும் உலகத்தின் மேலே நம்முடைய அன்பு அதிகமாகும் பொழுது தேவ அன்பு அனுபவிக்க முடியாது அப்போது இன்றைக்கு நம்ம தேவ அன்பு அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கிற ஒரு தடையாக உலகம் இருக்கிறது அடுத்தபடியாக பார்க்கும் பொழுது யார் தேவனுடைய அன்பை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் மற்றவங்களை நேசிக்கணுங்கிற உண்மையான ஒரு ஆசை இருக்குதோ அவங்க தான் அனுபவிக்க முடியும் ஏன்னா தேவன் தம்முடைய அன்பை ஒரு மனிதன் அறிய செய்வதனுடைய முக்கியமான ஒரு நே நோக்கம் என்னவென்றால் இவன் இன்னொருவரை நேசிக்கணும் மொத்தமே சட்டத்திட்டம் இரண்டு தான் அப்படின்னு ஏசுநாதர் சொன்னார் அப்படி தானே என்ன ஒன்று உன் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் அன்பாக இரு அதற்கு ஒப்பான இரண்டாம் கட்டளை என்ன நீ உன்னை நேசிக்கிறது போல இன்னொருவரை நேசி அப்போ அருமையானவர்கள் தேவ அன்பை நாம் நமக்குள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் தேவன் தம்முடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் தேவன் தாம் எவ்வளவு அன்பானவர் என்பதை நாம் ருசிக்க செய்ய வேண்டும் என்றால் இன்னொருவரை நேசிக்கிற ஒரு கரிசனை எனக்கு இருக்கும் நான் ஏன் இவரை நேசிக்கணும் அவர் அவ்வளவு நல்லவரா என்ன அவர் எனக்கு நல்லது செய்தவரா என்ன என்னை எத்தனையோ விதங்களில் துன்பப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு எத்தனையோ விதத்தில் என்னை வந்து பாடா படுத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படியாப்பட்ட ஒரு மனுஷனை நான் எப்படி நேசிக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன கட்டளை கொடுத்துருக்கிறார் உன் சத்துருக்களையே நேசி ஆமாம் என் கணவர் ஒரு அம்மா அப்படி தான் சொன்னாங்களே என் கணவனை நான் உண்மையிலேயே நேசிக்கிறேன் பிரதர் அது எப்படி சிஸ்டர் உங்கள் கணவனை நேசிக்கிற உண்மையான காரணம் என்ன ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரே சத்துருக்களையே ஆமாம் அவர் ஒரு சரியான சத்ரு ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்கள நேசிக்கிறாங்க ஆனால் அருமையானவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மற்றவர்களை நேசிக்கிற வாழ்க்கை சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் மேலே அபரிதமான அன்பு ஆண்டவருக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கும் ஆயத்தம் ஏதாவது இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தில் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக உங்களுடைய உயிரை கொடுக்கற எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க கைகளை உயர்த்துங்கள்னா எல்லாரும் கையை உயர்த்திடுவாங்க ஆனால் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற யாரா ஒருத்தருக்காக ஏதோ ஒரு சின்ன உதவியை செய்கிற எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தருடைய கையும் உயராது ஆண்டவருக்காக நிறைய பேர் ரத்த சாட்சி சாகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் வாழ்கின்ற மனிதர்களுக்காக வாழ்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை முதலாவது நம்ம ஆண்டவுடைய அன்பை கொண்டு மற்றவங்களை நேசிக்கணும் இன்னைக்கு அநேகர் ஆண்டோடைய அன்பை அனுபவிக்க முடியாமல் இருப்பவருடைய அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு மற்றவர்களை நேசிக்கிற கரிசனை கிடையாது ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி மற்றவர்களை நேசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வழி தேடுவாங்களே என்றி அவங்களை நேசிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி தேட மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க கிட்ட நேசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதாவது இன்னொருவரை நேசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை தேடினா நமக்கு நிறைய காரணம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ஒருத்தர் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நல்லவராக இருந்தால் கூட அவரிடத்தில் சில நல்லது அல்லாத காரியம் இருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நான் நேசிக்கணும் தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியம் இருக்கிறதுனால நான் அவரை நேசிக்கிறது இல்லை நேசிக்காமல் இருப்பதற்கு காரணங்களை தேடினால் உங்களுக்கு நிறைய காரணங்கள் கிடைக்கும் ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நேசிப்பதற்கு தான் காரணத்தை தேடணும் அல்ல இல்லையா நேசிக்காமல் இருப்பதற்கு நிறைய காரணம் இருக்கிறது ஆனால் நேசிக்கிறதுக்கு நிறைய காரணம் இல்லை ஆனால் ஒரு காரணம் என்ன ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறார் அல்லா நான் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நான் மற்றவர்களை நேசிக்கணும் மற்றவர்களை நேசிக்கிறதுனால என்னுடைய இறுதி அமைதியாக இருக்குது மற்றவர்களை வெறுக்கிறதுனால என்னுடைய இறுதி அமைதியற்றதாக போகுது மற்றவர்களை வெறுக்கிற விரோதிக்கிற மற்றவர்களை குறித்து அதிருப்தியாக நினைக்கிற யாராவது அதனுடைய விளைவாக ஒரு அமைதியையோ சந்தோஷத்தையோ அனுபவிப்பதாக சொல்றத நீங்க யாரா கேட்டிருக்கிறீங்களா நீங்க ஒரு நாள் முழுதும் வேற யாரையோ வெறுத்து கொண்டும் விரோதித்து கொண்டும் அவர்களை குறித்து கசந்து கொண்டு இருந்து பாருங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை யாரையோ வெறுக்க நேரிட்டது உங்களுக்கு அவர்களை குறித்து கசக்க நேரிட்டது அன்னைக்கு நைட்ல நன்றைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்குன்னு இன்னைக்கு நான் எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறது தெரியுமா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் தெரியுமா ஏன் என்னுடைய ஒரு எதிரியை குறித்து நான் ரொம்ப மனசில் என்ன செஞ்சேன் கசந்து கொண்டே இருந்தேன் அவன் செஞ்ச தப்பு அவன் செஞ்ச அநியாயத்தில் நினைத்து நினைத்து பார்த்து அவனை வெறுத்து கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது ஆனந்தமாக இருக்குது அப்படின்னு யாரோ சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது வெறுப்பின் மனநிலை உங்களுக்கு அமைதியை தராது கசப்பு உங்களுக்கு அமைதியை தராது வயராக்கி உங்களுக்கு அமைதியை தராது மற்றவளை கசப்பதற்கும் வெறுப்பதற்கும் விரோதிப்பதற்கும் நமக்கு நிறைய காரணங்கள் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த காரணங்கள் ஒருபோது நமக்கு நல்லதை தெரிய கொண்டு வராது அன்பு ஒன்றுதான் அமைதியை கொண்டு வரும் அலிலுயா மற்றவளை நேசிக்கிற ஒரு மனப்பான்மை ஒன்றுதான் அன்பை
உனக்கு சந்தோஷம் வரும் மற்றவர்களை வெறுப்பதற்கு நமக்கு நிறைய காரணங்கள் நியாயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த நியாயங்களை சார்ந்த வாழ்க்கை நமக்கு ஒருபோது நிம்மதியை கொண்டு வராது நம்மை வெறுப்பவர்களை நாம் விரும்புவதற்கு மனதை நாம் உட்படுத்துகிற பொழுது அது நமக்கு தெய்வீக அமைதியை கொண்டு வருகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வெறுப்பவர்களுக்கு மத்தியில் தான் வாழ்ந்தார் விரோதித்தவர்களுக்கு மத்தியில் தான் வாழ்ந்தார் எதிர்த்தவர்களுக்கு மத்தியில் தான் வாழ்ந்தார் ஆனால் அவ்விதமாக அவர் வாழ்ந்த பொழுது அமைதி உள்ளவராக வாழ்ந்தார் அப்படித்தானே அவருடைய சமாதானத்தை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியல காரணம் என்னவென்றால் சிலுவையில் தொங்குகிற வேலையில் கூட இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னி ஒருவேளை நாம் அதை மாதிரி தொங்குனா என்ன மாதிரி ஜவம் பண்ணியிருப்போம் தொங்க வேண்டாம் தொங்க வைக்கிறதுக்கு கொண்டு போனா என்ன பண்ணி அண்டவரே இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கிறீரே எலியாவுடைய காலத்தில் வானத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்குறது போல இந்த படுபாவிகளுக்கு மேல ஒரு அக்கினி இறக்க வைத்து நீர் உங்களுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த மாட்டீரா தேவனே உங்களுடைய வல்லமை எங்கே போய்விட்டது அப்படிதான் ஜெவம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஆனா இயேசு கிரிஸ் அந்த வேலையிலும் கூட அமைதி இழக்காதபடிக்கு சமாதானத்தை இழக்காதபடி பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க செய்யறது என்ன அப்படிங்கறத அவங்களால விளக்கிக்க முடியல கைண்ட்லி ஃபகிவ் தம் அதனால தான் அவருக்கு சமாதானம் வருது அப்படித்தானே சாகிற வரைக்கும் அந்த சமாதானத்தை அவர் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆம் அருமையானவர்களே மற்றவர்களை நேசிப்பதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே தரிசனமாக கொள்ளுங்கள் இந்த தரிசனத்துக்கு எதிராகத்தான் சூழல் இருக்கும் நீங்க விரும்புவீங்க அவங்க வெறுப்பாங்க நீங்க நேசிப்பீங்க அவங்க உங்களை கசந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவர்கள் என்ன உங்களுக்கு செய்கிறார்கள் என்பதை அல்ல நீங்கள் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அதுதான் என்னை வெறுப்பவர்களை நான் வெறுப்பதனால எனக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை ஆனால் என்னை வெறுப்பவர்களை நான் நேசிக்க வருகிற பொழுது எனக்கு நன்மை உண்டாகிறது இது கடினமான காரியம்தான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே ஒரு ஊழிய ஸ்தாபனத்திற்கு ஒரு ஐம்பது ஆயிரமோ ஐந்து லட்சமோ கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எளிதாக கொடுத்து விடலாம் காணிக்கையை கொடுத்து விடலாம் ஒரு வீட்டை எழுதி கொடுத்து விடலாம் ஆனால் இன்னொருவரை நேசிக்க சொல்லுகின்ற பொழுது அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான காரியம் இட்ஸ் எ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் திங் ஏன்னா நேசிக்கிறது ரொம்ப கடினங்க ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்தை கொடுக்கறது எளிது ஆனால் நேசிக்கிறது கடினம் ஆனால் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே கடினமான காரியத்தை செய்கிறதுக்கு தான் நம்மை அழைக்கிறார் அந்த கடினமான காரியத்தை செய்கிறதுக்கு தேவையான தேவாபியத்தான் நமக்கு தருகிறார் ஆகையால் அன்பை உங்களுக்குள் அனுபவியுங்கள் நீங்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக உலகத்திற்கு சாட்சியாக வாழ்ந்து தேவனுடைய நன்மைகளை அனுபவிக்க விரும்பினால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்களாக விளங்க விரும்பினால் நீங்கள் தேவ அன்பை உங்களுக்குள் அனுபவிங்க அந்த தேவ அன்பை உங்களுக்குள் அனுபவிக்கும் பொழுது உங்கள் கணவன் உங்களை நேசிக்கவில்லை என்றோ உங்கள் மனைவி உங்களை நேசிக்கவில்லை என்றோ உங்கள் உடன்பிறப்புகள் உங்களை நேசிக்கவில்லை என்றோ உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களை நேசிக்கவில்லை என்றோ நீங்கள் வருந்தி கொண்டிருக்க மாட்டீர்கள் காரணம் என்னவென்றால் உங்கள் இருதயத்திற்கு தேவையான அன்பு தேவனிடத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது உங்களை இருதயத்தை ஆறுதல் படுத்துகிற உங்கள் இருதயத்தை உற்சாகப்படுத்துகிற அந்த பரிசுத்தமான தூய அன்பு தேவனிடத்தில் வருகிற காரணத்தினாலே மனித அன்புகளை இனி நான் சார்ந்து வாழ தேவையில்லை என்னை நேசிக்க வேண்டிய கணவன் என்னை நேசிக்கவில்லையே என் மேல் கரிசனை கொள்ள வேண்டிய மனைவி என் மேல் கரிசனை கொள்ளவில்லையே என்னை நேசிக்க வேண்டிய பிள்ளைகள் என்னை நேசிக்கவில்லை என்று வருத்தப்பட தேவையில்லை காரணம் என்ன தேவ அன்பை ருசித்து பழகிவிட்டவனுக்கு உலகத்தில் வேறு யாருடைய அன்பும் அதிகமாக தேவைப்படாது அவன் எப்பொழுதுமே என்னுடைய அன்பு தான் மற்றவர்களுக்கு தேவைப்படுன்னு சிந்திப்பான் என்று மற்றவருடைய அன்பு எனக்கு ரொம்ப தேவை அப்படி சிந்திக்க மாட்டான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அநேகரோடு பழகிறேன் அனைவரோடு பேசுகிறேன் எல்லோரும் என்னை நேசிக்கிறதுனால அல்ல எனக்கு நிறையவே தெரியும் யார் யார் என்ன உண்மையாக நேசிக்கிறாங்க யார் யாருடைய அன்பு உண்மையானது என்பதெல்லாம் எனக்கு நிறையவே தெரியும் ஆனால் எல்லாரோடதிலும் பழகுகிறேன் எல்லாரோடதிலும் பேசுகிறேன் யாருடைய உறவை நான் வெட்டி கொள்ளவே மாட்டேன் காரணம் என்னவென்றால் யார் யார் என்னை நேசிக்கிறாள் என்பதை பார்த்து கொண்டு வாழ்வதற்காக தேவனை அழைக்கவில்லை யார் யாரை நேசித்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆண்டவர் அழைத்திருக்க அலிலுயா நான் நேச மற்றவர்களை நேசிப்பதற்கு என்னை அழைத்திருக்கும் பொழுது என்னை யார் யார் நேசிக்கிறாள் என்பதை கவனித்துக் கொண்டிருக்க எனக்கு நேரம் இருக்கக்கூடாது அலிலுயா ஆம் முதலாவதாக நமக்கு உள்ளே ஏற்பட வேண்டிய மூன்று முக்கியமான அனுபவங்களிலே முதல் அனுபவம் என்னவென்றால் அன்பு அன்பை அனுபவிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நீங்கள் ஆண்டவிட்ட பேசணும் அதுக்கு நேரம் செலவிடணும் போதுமான அளவுக்கு நம்ம தேவ சபையில் ஜபம் பண்ணணுங்க இன்னைக்கு வந்து கூட்டங்களில் போய் ஜபம் பண்ணுறோம் கூடுகளில் போய் ஜபம் பண்ணுறோம் மாநாட்டுக்கு போய் ஜபம் பண்ணுறோம் அங்கெல்லாம் போய் ஜபம் பண்ணுறோம் தனி ஜபம் பண்ணுறோமா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஜபமா நான் வந்துடுறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜெவமா நான் வந்துடுறேன் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஜெவமா நான் வந்துடுறேன் அங்கேயும் போய் எனக்காக ஜெவம் பண்ணுன்னு
ஆண்டவர் உங்கள் ஜபத்தை தான் கேட்கிறார் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிற காரியம் என்னன்னு சொன்னால் டூ நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனிபடிஸ் ப்ரேயர் யாருக்கா நீங்கள் யாருடைய ஜபத்தையும் சார்ந்துடாதுங்க உங்கள் ஜபமே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு போதும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க மோர் சஃபிஷியன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா என்ன பிரதை என்ன தனிச்சு நிற்க வைக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்காக நிறைய பேர் ஜபம் பண்ணட்டும் ஆனால் யாருடைய ஜபத்தையும் நீங்கள் சார்ந்துடாதுங்க பிரதர் நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் எனக்கு நல்லது நடக்கும் உங்க ஜபத்தை கேட்டு உங்களுக்கு நல்லது நடக்கலைன்னா நான் ஜபம் பண்ணி உங்களுக்கு நடக்கிற நல்லதெல்லாம் நிரந்தரமற்றது ஒருவேளை ஒரு தேவ ஒளிக்காரன் ஜபம் பண்ணான்னு ஆண்டவர் ஒரு நன்மை செய்யலாம் ஆனால் சீக்கிரமாக விட்ராயிடும் எந்த ஒரு மனிதன் ஜெபிக்கிறானோ அவன் தான் சில நேரத்தில் வந்து நம்ம நினைக்கலாம் அநேக நமக்கு ஜபம் பண்ண நல்லது இல்லை உங்கள் கனவனுக்காக நான் சொல்றேன் மனைவிகளாகி நீங்கள் ஜபம் பண்ணாலே போதும் உங்கள் மனைவிகளுக்காக கணவர்களை நீங்கள் ஜபம் பண்ணாலே போதும் ஆனால் என்ன பரிதாபம் ஊர்பட்ட ஊழியக்காரங்கிட்ட போய் ஜப கடிதம் எழுதும் இந்த ஆள் ஜபிக்கிறது இல்லை ஆமாம் என் மனைவிக்காக ஜபம் பண்ணிங்க நீ ஏன் எவ்வளோ நேரம் ஏன் ஜபம் பண்ணுற உன் மனைவிக்காக உன் ஜபத்தில் உன் மனைவிக்காக வாய திறக்கிறது இல்லை நீ ஆனால் பிரதர் ஜ மனைவிக்காக ஜபம் பண்ணுங்க ரெண்டு மூணு மாதம் உடம்புக்கு சரியில்லை நீ எவ்வளோ ஜபம் பண்ணுற உன் ஜபத்தை கேட்டால் ஆண்டவர் இறக்கம் வரும் ஐயா உன் மனைவி மேலே உனக்கு பரிதாபம் இருந்தால் உன் ஜபத்தை விட யாரையா உனக்காக அதிகமாக பரிதாபத்தோடு ஜபம் பண்ண முடியும் பரிதாபகரமாக இன்றைய கிறிஸ்தவர் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுத்துக்கு ஊழிய ஸ்தாபன இடத்துல போய் கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுறாங்க அதனால தான் போலி கிறிஸ்தவ தான் இந்தியாவில் அரசாளுதுன்னு நான் சொன்னேன் ஓன் பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஏன் நேரம் இல்லாமல் போச்சு பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க தெரிஞ்சிருக்குது பிள்ளைகளுக்கு ஜபம் பண்ணுறது ஏன் உனக்கு தெரியல இல்லை அவர் ரொம்ப வல்லமையான ஜபமாக பண்ணுவார் உனக்கு எப்படியே தெரியும் அவர் வல்லமையாக ஜபம் பண்ணுவார்னு எதை வச்சு நீ கணம் கணம் பண்ண உன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு நீ ஜபம் பண்ண நேரம் இல்லாத பொழுது அவர் ஊறுபட்ட பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணுற அந்த மனுஷன் எப்படியா ஜபம் பண்ணுவார் பண்ண மாட்டாருங்க பரீட்சை எழுத போகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜப கொடுங்க எத்தனை விதத்துலலாம் காசு சம்பாதிக்கிற வழி உண்டோ அத்தனையும் நம்ம ஊழியக்காரங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க பரீட்சை எழுத போகிற உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க உங்கள் பிள்ளைகளை ஜபம் பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்காக ஏதோ ஒரு கூட்டத்துக்கு அனுப்பி அவங்க நடத்துகிற அந்த கூட்டங்களை கலந்து கூட உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் பரீட்சையில் அப்படி ஷைன் பண்ணிட மாட்டாங்க நம்முடைய ஜபத்தின் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை வேணும் அலிலுயா ஏசுநாதர் அவ அவருடைய காலத்தில் அவ்வளோ பெரிய வல்லமையான காரியங்களை செய்தார் யாருடைய ஜபம் பன்னிரெண்டு சீரர்கள் ஜபம் பண்ணதா அவர் ஜபம் பண்ணுறவங்களும் இந்த ஆளுக்கு தூங்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இல்லையா அவர் ஜபம் பண்ணார் எனவே உங்கள் ஜபங்களை சார்ந்தவங்க எலியாவின் காலத்தில் எலியாவுக்காக ஜபம் பண்ணது யார் இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்கள்லாம் ஊழியக்காரங்களை பார்த்து ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க ஐயா உங்க ஜபத்தை தான் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் உங்க ஜபத்தால தான் நாங்கள் வாழ்றோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுற ஆட்கள் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீங்களா கையை தூக்க வேண்டாம் எனக்கு நிறைய பேர் கையை தூக்குறதுக்கு இல்லாமல் போனால் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுற யாராக இருக்கிறீங்களா இங்க இருக்கிறீங்க ஆமாம் ஆக ரெண்டு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பரிசுத்தமான நான் சொல்ல வர மாட்டேன் மூணு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணிட்டோம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் வாழ்றவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம எவ்வளவுக்கு அதிகமாக தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் தேவ அன்பு ருசிக்க முடியும் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் ஜெவம் பண்ணால் அது ஒரு சரியான ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஒரு மணி நேரமோ அது ஒரு மணி நேரம் கூட ஜெபிக்காத நிறைய கிறிஸ்தவங்களே என்ன இது போன்ற கூடுகளில் கூட நான் பார்க்குறேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கூட சான்ஸ் கிடையாது ஹாஃப் அன் ஹவர் நோ அரை மணி நேரமா அவ்வளோக்குலாம் டைம் இல்லை பிரதர் எப்போ அப்போ எவ்வளோ தான் ஜெவம் பண்ணிங்க ஏதோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜெவம் பண்ணுவோம் காலில் ஆமாம் சிலர் காலையில் உட்காந்து மனைவியோட பிள்ளைகளோட ஒரு குடும்ப பிரேயர் அதுதான் அவங்க மொத்த பிரேயர் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஃபேமிலி பிரேயர் நடத்தினாலும் அது பத்தாதுங்க பர்சனல் பிரேயர் பண்ணுங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவிட்ட ஜெவம் பண்ணுங்க குடும்ப ஜெவமே உங்களுக்கு எல்லாம் கொண்டு வராது தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவிட்ட ஜெவம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கும் உறவு வளரும் அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் கூட ஜெபம் பண்ண முடியாத நீங்கள் யாருமே கிறிஸ்தவங்களாக இருக்க முடியாது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஜபம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவடைய தரத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு போதுமான அளவுகோல் இல்லை என்று கூற முடியும் ஆனால் ஒரு சரியான கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் போதுமான அளவுக்கு ஜபம் நிச்சயம் இருக்கணும் அலிலுயா ஒரு மணி நேரம் கூட எனக்கு இல்லை அரை மணி நேரம் கூட இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகவே இல்லை இன்னும் கிறிஸ்தவடைய அன்பை நீங்கள் அடையாளம்
நாம் ஆண்டவருடைய நெருங்கின ஐக்கியத்துக்குள் வந்து அனுதின வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை தேட ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு மறுபடியும் பிறந்த நிச்சயத்தோடு தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற அடிப்படையில் தேவனை தேடுகிற பொழுது தேவனுடைய பரிசுத்தத்தோடு நாம் தொடர்பு கொள்கிறோம் அலையிலையோ தேவனுடைய அன்போடு நமக்கு தொடர்பு கிடைத்தது இப்பொழுது நமக்கு என்ன தொடர்பு கிடைக்கிறது தேவனுடைய பரிசுத்தம் அந்த பரிசுத்தமான தேவனோடு நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுகிற பொழுது அந்த பரிசுத்தத்தினுடைய தாக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமான உடைகளை விட்டுக்கிற ஒரு மனுஷன் எந்த ஒன்றையும் சரியாக சுத்தமாக்கிற ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனோட உங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்படும் வச்சிங்களா அவரோடு சேர்ந்து நடக்கிறீங்க வருகிறீங்க அந்த மனிதனுடைய சுத்தத்தினுடைய தாக்கம் உங்களுக்கு ஏற்படுமா ஏற்படாதா அவரோடு நீங்கள் வந்து அழுக்கான உடை போட்டு ரொம்ப நாள் நடக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா முடியவே முடியாது அவர் அவ்வளவா சுத்தமா உடை கொடுத்துட்டு போறவில்லை நீங்க அவ்வளவா மோசமான அழுக்கு உடைய அணிந்து கொண்டு போக முடியாதுங்க நீங்க உங்களுடைய உடையை மாற்றுவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள் உங்களுடைய சுத்தமற்ற சூழ்நிலைகளை மாற்றுவது கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள் அதுபோல் தான் உண்மையாக தேவனை நாம் தேடுகிற பொழுது தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை நான் அனுபவிக்கிறோம் வி கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ஸ் ஹோலினஸ் அந்த காட்ஸ் ஹோலினஸ் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றவில்ல முதலாவது என்ன நடக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு ஆண்டவரோடு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை எதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு எப்படி ஒவ்வொருவர் அறிவிக்கிறான்னா எனக்கு தரிசனம் கிடைத்தது சொப்பனம் கிடைத்தது தீர்க்க தரிசனம் கிடைத்தது ஏவுதல் கிடைத்தது இதை தான் அடையாளம்னு சொல்றாங்க ஆனால் தேவனோடு ஒரு மனிதனுக்கு தொடர்பு கிடைத்தது என்றால் முதலாவது அந்த மனிதன் பரி தேவனுடைய பரிசுத்தத்தினாலே தாக்கம் பெற்றிருப்பான் தேவனுடைய மகா பரிசுத்தமான ஒரு பிரசன்னத்தை தரிசிக்க நேரிட்ட பொழுது ஏசையா தீர்க்க தரிசிக்க என்ன நேரிட்டது இத்தனைக்கு ஒரு நல்ல மனுஷன் அந்த மனுஷன் இல்லையா ஒரு நீதி நேர்மையாக வாழ்கிற ஒரு மனுஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் அவன் அந்த மகா பரிசுத்தம் உள்ள பிரசன்னத்தை பார்த்த உடனே ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவு பரிசுத்தமாக இருக்கிறீங்க நீங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கிறீங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலை என்ன சொன்னாரு ஐயோ அதமானேன் அசுத்தமான உதடுகளில் உள்ள மனிதன் அல்லவா அசுத்தமான உதடுகள் உள்ள மனிதர் மத்தியில் வாழ்கிறவன் அல்லவா நீ அசுத்தமான உதடுகள் உள்ள மனிதர் மத்தியில் வாழ்ந்த என்னால என்ன தப்பு இருக்குது நாம மட்டும் சுத்தமா இருந்தா போதுமே இல்ல அந்த மகா பரிசுத்தமான தேவனை பார்த்த உடனே இவ்வளவு மகிமையான ஒரு தேவனை பார்க்கிறனா இன்னும் அசுத்தமான உதடோட தான் இருக்கிறேன் அசுத்தமான உதடுகள் மத்திய மத்தியில் வாழ்றேன் தன்னுடைய தரத்தை அவன் பார்த்து வெக்கப்பட்டு வேதனை அடைந்து இவ்வளவு தரக்குறைவான ஆள் வந்து அவருக்கு முன்னால் எப்படி நிற்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் கூச்சல் எடுக்கிறான் காரணம் என்ன தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை அனுபவிக்கிற எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய பாவ நிலைமை உணராமல் இருக்கவே முடியாது இன்னைக்கு பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வரதா சொல்றாங்க ஏசுநாதர் தரிசித்ததா சொல்றாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பரலோகத்தில் போய் சீடி வாங்கிட்டு வந்த ஆளெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஹாலிவுட் ரகமாக டிவி நடத்தும்னே சீடி வாங்கிட்டு வந்த ஆட்களாக இருக்கிறாங்க நான் மூணு நாளைக்கு முன்பாக ஒரு ஒரு குறி குறிப்பிட்ட பாடலை தேடுற பொழுது ஒரு அம்மா தீர்க்க தரிசி அம்மா ப்ராஃபட் அப்படின்னு வந்தாங்க அவங்க பார்க்குறவுல இவ்விதமாக தேவன் என்னை பரலோகத்திற்கு அழைத்து சென்றான் பரலோகம் எனக்காக திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது ஒரு மெழுகு வடிவிலான ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தார் அந்த புத்தகத்தை நான் விழுங்கினேன் உடனே எனக்கு வார்த்தை வெளிப்பட்டது அப்படி தீர்க்க தரிசனமா சொல்லணும் தீர்க்க தரிசன் சொல்றவங்க எப்படி சொல்றாங்க இப்பொழுது பிசாசுடைய கிரியைகள் எல்லாம் வல்லமையாக நடைபெற போகிறது என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அமேன் அமேன் ஆமேன் விளங்குதா பிசாசுடைய வல் வஞ்சிக்கிற கிரியை எல்லாம் நடக்க போதான் பிசாசு அனைகரை வஞ்சிக்க போறானா அப்படின்னு அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டு அமேன் அமேன் ஆமேன் ஏமா பரலோகம் வர நீ போயிட்டு வந்திருக்கிறியே எதுக்கு ஆமேன் போடணும் எதுக்கு ஆமேன் போடக்கூடாதுங்கிற விவரம் கூட உனக்கு தெரியலையே நீ எங்கம்மா பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்த நீ சொல்றது என்ன பிசாசானோ அநேகரை வஞ்சிக்க போறான் அநேக தீங்கு தீவனங்களை கொண்டு வர போறான் அதுக்கு ஆமேன் சொல்றது ஆமேன் சொன்னா அப்படியே ஆக கடவுது இப்படித்தான் நிலைமை நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் நிலைமை எல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய பொம்பளை தீர்க்க தரிசி எங்க பார்த்தாலும் பொம்பளை தீர்க்க தரிசி அதிகமா போயிட்டாங்க வாயில வந்ததெல்லாம் தீர்க்க தரிசனமா சொல்லி நிறைய பேர் அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுடைய காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் தீர்க்க தரிசிகள் பார்க்கிற நூற்றுல குறைஞ்சபட்சம் தொண்ணூத்தொன்பது பேரு ஃபால்ஸ் தீர்க்க தரிசி தான் அதனால ஜாக்கிரதையா இருங்க கண்டவங்கள்டையும் போயிட்டு தீர்க்க தரிசனம் கேட்காதீங்க அவங்க தலையில கைய வச்சு ஜவு மன்றத்துக்கு அலோவ் பண்ணாதீங்க தேசம் எங்கிலும் வஞ்சிக்கிற ஆவி நிரம்பி இருக்கிறது தேசம் முழுவதும் பொல்லாத ஆவிகளுடைய வல்லமையான கிரிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது 
இது ஒரு போலி கிறிஸ்தவத்தினுடைய காலம் போலி ஆவிகளுடைய காலம் போலி வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுடைய காலம் இன்னைக்கு நிறைய தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பாங்க நிறைய தரிசனங்கள் சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் நீங்க அப்படியே நம்பி கொண்டு அவர்களுடைய ஆசைகளை தேடாதீங்க தேடினா அவர்களுக்குள் இருக்கிற பொல்லாத ஆவி உங்களுக்குள்ளும் வரும் இரண்டு தசலோனிக்கு இரண்டாம் தேதியில் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாஸ்து பறக்கும் பொழுது அந்த பொல்லாத அந்த வஞ்சிக்கிற ஆவி என்ன பண்ணுமா நிறைய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய நம் ஆளுகள் ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை பார்த்தோன்னே உடனே தலையை கொண்டு போறாங்க ஐயா தலை ஜபம் பண்ணுங்க ஐயா அந்த அடையாளம் உண்மையான தேவனாலே வந்ததா அற்புதம் தேவனாலே வந்ததா என்று பாராமல் ஒரு வல்லமையான கிரிய பார்த்தோன்னு என்ன செய்யறாங்க தலையை கொண்டு போகிறாங்க பி கேர்ஃபுல் நிறைய ஃபால்ஸ் ப்ராஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனா இவ்வளவெல்லாம் பரலோகத்துக்கு போனதா சொல்றாங்க ஆனா வாழ்க்கையில உண்மை இல்லையே பரலோகத்துக்கு வாரத்துக்கு மூணு முறை போகிற ஒரு தீர்க்க தரிசி பரலோகத்தில் ரெண்டு தூதர்கள் எருசலேமுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வீடு கட்டுறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு நீங்க எனக்கு ஃபண்டு கொடுங்க அப்படின்னு இமெயில் அனுப்புறாரு அந்த கேடு கட்ட தீர்க்க தரிசியோடு சேர்ந்து செயல்படுறதுக்கு நிறைய தீர்க்க தரிசி நம்ம நாட்டில் இது உண்மையா ஐயா எருசலேமில் எங்கேயா வீடு வாங்கி இருக்கிற எருசலேமில் வாங்கின வீட்டில் அந்த ரெண்டு தீர்க்க தரிசி எப்பயா வந்து தங்குறாங்க அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க ஆண்டு வெயில் இருக்கிறாங்க அவசர அவசரம் வீடு வாங்க போன என்னுடைய நண்பனுக்கு இமெயில் வந்தது அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசிகளுக்கு பக்கபலமாக இருக்கிற பல பிரபலமான ஊழியர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க அவர்களெல்லாம் நம்முடைய தேசம் போற்றி கொண்டிருக்கிறது போழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது கேடுகட்ட காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கேடுகட்ட காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் போய் எங்கு பார்த்தாலும் பொல்லாத ஆவிகளுடைய கிரியைகள் இன்னைக்கு தேசம் எங்கள் ஒரு போலி எழுப்புதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதுதான் எழுப்புதல் என்று காண்பிக்கப்பட்டு உண்மையான எழுப்புதலுக்கு வாசல் அடைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஜனங்களுக்கு இதுதான் எழுப்புதல் இதுதான் எழுப்புதல் என்று காண்பிக்கப்பட்டு உண்மையான ஒரு எழுப்புதலை குறித்த தரிசனமே இல்லாமல் மக்கள் மாற்றப்படுகிறார்கள் பி கேர்ஃபுல் காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் தேசம் நம்புகிறது நீ பரலோகத்தில் தேவனை பார்த்தால் ஆண்டவர் எனக்கு ஹோலிவுட் ரகத்தில் டிவி நடத்துறதுக்கு சீடி கொடுத்தா சொல்லுவியா போலி பக்தியில் இருக்கிறாங்க உணர முடியாது நாம் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை வேத வாசகின் அடிப்படையில் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் முதலாவதாக தேவனை தரிசிக்கிற எந்த ஒரு மனிதனும் தனக்குள்ளே ஒரு பரிசுத்த தாக்கத்தை உணர்ந்தான் தான் எப்படி இருக்கிறேன் அந்த இயசையா அந்த மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை பார்த்த பொழுது அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் ஐயோ இவ்வளோ மகிமையான ஒரு தேவனோடு தொடர்பு கொள்கிறேன் நான் எவ்வளோ பாவியாக இருக்கிறேன் அப்போ தேவனோடு நெருங்கி பழகிற எவரும் பாவியாக தொடர முடியாது அதற்கு அவளுடைய வாழ்க்கையில தவறுகள் குறைகள் நேரிடாது என்பது அர்த்தம் அல்ல ஆனால் ஒரு குறை தவறு நேரிடுகிற பொழுது அதை அவர் அணைத்து கொண்டு வாழ மாட்டார்கள் அதை நியாயப்படுத்தி கொண்டு வாழ மாட்டார்கள் அது சகஜமானது என்று வாழ மாட்டார்கள் அதற்காக ஆண்டு விட்டத்திலே அவர்கள் புலம்போல் ஆண்டுவரே நான் கரைபட்டு விட்டேன் நான் தவறு செய்து விட்டேன் தப்பு செய்து விட்டேன் என்னை மன்னியும் உன்னுடைய பரிசுத்த தரத்திற்கு நான் புறம்பாக காணப்படுகிறேன் என்னை கழுவி சுத்திகரியும் என்று கேட்பார்கள் அலிலுவியா கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்தத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் நாம் பைபிளை படிச்சு படிச்சு பரிசுத்தமாகிறது இல்லை போதனைகளை கேட்டு கேட்டு பரிசுத்தமாகிறது இல்லை கிறிஸ்துவோடு ஏற்படுகிற ஐக்கியத்தின் மூலமாக ஆத்துமாவுக்குள்ள பரிசுத்தமாகணும் அல்லா அந்த கிறிஸ்துவனுடைய பிரசன்னம் நம்மை பரிசுத்தமாக்கும் நீங்க ஒரு சின்ன தவறோடு குறைவோடு சொல்லுகின்ற பொழுது கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் தடை ஏற்படுவதை உணர முடியும் வாய்க்கு வந்தபடி இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு பொய் சொல்லிக்கிட்டு அந்நிய பாஷையில் நிரம்பி அபிஷேகத்தோடு ஜபம் பண்ற எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் சேர்ச்சுக்கு வெளியே நின்றுட்டு வாய்க்கு வந்தபடி லூ ஸ்டாக் பண்ணிட்டு அசுத்தமானதெல்லாம் பேசிட்டு பொய் பொருட்டெல்லாம் பேசிட்டு அஞ்சாவது நிமிஷத்திலேயே அபிஷேக ஆராதனை நடத்தி அநேகருக்கு ஆவி இறக்கிற ஆள்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட போலித்தனங்கள் பாருங்கள் ஆனால் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது என்று எவரே பன்னிரெண்டு பதினான்கு சொல்லுகின்றது ஆம் அருமையானவர்களே பரிசுத்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த பரிசுத்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே தாழ்மை ஒரு என்ன தாழ்மை நம்மிடத்தில் இருக்கிற குறைகளை ஒத்துக்கொள்ளுகிற தாழ்மை நம்மிடத்தில் இருக்கிற தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளுகிற தாழ்மை ஒரு காலகட்டத்தில் யாராவது எங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குறைவை சுட்டி காட்டினா எனக்கு கோபம் தான் முதல்ல வரும் குறை இருக்குதா இல்லையாங்கிறத கவனிக்க மாட்டேன் கோபம் என்னை குற்றம் சாட்டினான் ஆனால் இன்றைக்கு என்னை யாராவது குற்றம் சாட்டினால் அது என்னுடைய எதிரிகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகிற பொழுது நான் முதலாவது என்னை பார்க்கிறேன் அவங்க எனக்கு எதிரி தான் என்ன வேணும் அதை என்மேல் வெறுப்பினால் தான் அவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க அது உண்மை
அந்த தாழ்மை வரவில்லை என்றால் தேவனை நாம் அனுபவிக்கல என்று அர்த்தம் இரண்டாவதாக பரிசுத்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது தேவ ஐக்கியத்தில் வாழுகின்ற பொழுது நமக்கு வருகிற ஒரு காரணால் த ஃபியர் ஆஃப் காட் தேவ பயம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் ஆண்டவர் என்ன பார்த்துட்டே இருக்கிறார் நான் எங்கே போனாலும் என்ன செய்தாலும் எப்படி பேசினாலும் ஆண்டவர் பார்க்குறார் நான் சொல்லுகிறத மட்டும் ஒரு விதமாக புரிஞ்சிக்குவான் ஆனால் நான் சொல்லுகிறது உண்மையிலே என்னங்கிறத கடவுள் பார்க்கிறார் அப்படி நான் ஒரு உண்மையை மாற்றி சொல்லுகிற பொழுது மட்டும் நம்பி விடுவான் ஆனால் தேவன் அதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மகனே நீ சொல்வது உண்மையிலே உண்மையா உண்மை உண்மையிலே உண்மையா ஆக இந்த ஒரு உணர்வு வந்துவிடும் இதுதான் யோசைப்படத்தில் இருந்தது கர்த்தரோ யோசைப்படு இருந்தார் என்று ஆதியம் முப்பத்தொன்பது ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் இருபத்தொன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் அந்த கர்த்தரை கர்த்தருடைய பிரசனை அவனோடு இருந்த பொழுது அவன் ஒரு தவறான காரியம் வந்த பொழுது என்ன செய்கிறான் அதற்கு எதிராக போகிற காரணம் என்ன காட் இஸ் வாட்சிங் மீ ஐ எம் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் நான் பார்க்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் பரிசுத்தத்தை அனுபவிக்கிறது அலை லூயா மூன்றாவதாக ஒரு பரிசுத்ததாக வரணும் கிறிஸ்தவங்களுக்கு இன்னும் 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 நான் பரிசுத்தமாக வேண்டுமே ஃபாதர் பர்க்மான்ஸ் கூட ஒரு பாட்டு அழகா போடுறார் இன்னும் உம்மை அறியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே இன்னும் உம்மை அறியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே பிரசன்னோ பிரசன்னோ தேவ பிரசன்னும் அந்த தேவ பிரசன்னத்தில் நாம் நெருங்கி வர 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 இன்னும் நான் பரிசுத்தமாகணும் நான் ஆ ஆகிவிட்டதல்ல இன்னும் அடையணும் நான் அடைந்து விட்டேன் என்றல்ல கிறிஸ்தியேசி என்னை எதற்காக பிடித்தாரோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளணும் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள நான் எப்படி பணக்காரன் ஆகணுங்கிற தாகம் அல்ல வசதி உள்ளவராகணுங்கிற தாகம் அல்ல அந்தஸ்து உள்ளவராகணும் தாகம் அல்ல ஒரு பரிசுத்த தாகம் உருவாகும் மூன்றாவதாக இன்னும் ஒரு அனுபவத்தை சொல்லி நான் இந்த செய்தி விலை முடித்துவிட விரும்புகிறேன் மூன்றாவதாக உங்களுக்கு முதலாவதை சொன்னேன் இன்னொரு அனுபவத்தை குறித்து ஒன்று தேவ அன்பை நமக்குள் அனுபவிக்கின்ற அந்த அனுபவம் இன்னொன்று தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை நமக்குள் அனுபவிக்கிற அனுபவம் மூன்றாவது தேவனுடைய வல்லமை தேவன் வல்லமைக்காக அறியப்படுகல்ல காட் இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் பவர் தேவனுடைய வல்லமை என்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு வி நீட் பவர் ஏதோ நம்ம போதனைகளை கேட்கறதுனால அப்படியே வாழ்ந்துவிட முடியாது தாழ்மை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணலாம் தாழ்மை குறித்து பிரசங்கம் கேட்கலாம் ஆனால் தாழ்மையாக இருப்பது என்பது கடினமான காரியம் உண்மையை குறித்து பிரசங்கம் கேட்கலாம் உண்மையாக இருப்பது கடினமான காரியம் அன்பை குறித்து பிரசங்கம் கேட்கலாம் ஆனால் அன்பாக இருப்பது கடினமான காரியம் சில காரியங்கள் பிரசங்கிப்பது எளிது கேட்பது எளிது அதை செயல்படுத்துவது தான் கடினம் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு இதையெல்லாம் செயல்படுத்துவதற்கு வல்லமை தருகிறார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை விட பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்வான் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் பரிசுத்தாவி உங்கள் மேல் வரும் அப்பொழுது என்ன செய்ய உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் வாட் வில் ஹேப்பன் டு யூ நீங்கள் பலனடைவீர்கள் யூ வில் பி மேட் ஸ்ட்ராங் யூ வில் பி மேட் பவர்ஃபுல் யூ வில் பி ஸ்ட்ரென்தன் அப்போ என்ன மாறும் என்ன நடக்கும் யூ வில் பிகம் மை வீட்னஸஸ் தேவ வல்லமையை நாம் அனுபவிக்கணும் அது எப்படிங்க அனுபவிக்கிறது எங்கேயோ யார்கிட்டையோ ஏதோ ஒரு கூட்டத்திலேயே போய் அவங்க கையை வச்சு ஜோம் பண்ணி அப்பொழுது ஒரு வல்லமை இறங்குது பாருங்க அந்த வல்லமையை கொண்டு நீங்க யாரையும் நேசிக்க முடியாது இந்த மாதிரி வல்லமை பெற்றவங்களை பற்றி நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அவங்க அந்த வல்லமையை கொண்டு எத்தனை பேர் நேசிக்கிறாங்க அந்த வல்லமையை கொண்டு எத்தனை பேர் இடத்துல உண்மையா நடந்துக்கிறாங்க ஒழுக்கமா நடந்திருக்கிறாங்க கவனிச்சு பாருங்க இல்ல அவங்க அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பாங்க சொப்பனம் காண்பாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் ஆவியினுடைய ஏவுதல் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே கையை வச்சு ஜவம் பண்ணுவாங்க பிசாசுகள் எல்லாம் துரத்துவாங்க ஆனால் உண்மையாக இருக்க மாட்டாங்க ஒழுக்கமாக இருக்க மாட்டாங்க நேர்மையாக இருக்க மாட்டாங்க அன்பாக இருக்க மாட்டாங்க பணாசையை வறுக்க மாட்டாங்க பொருளாசையை வறுக்க மாட்டாங்க ஆடம்பரத்தை வறுக்க மாட்டாங்க அவர்களுக்குள் வந்த வல்லமை சில பரவசமான காரியங்களை செய்வதற்கு மட்டுமே உதவி இருக்கிறது என்றி உண்மையான தேவ நோக்கத்தின்படி வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான வல்லமையை கொடுக்கவில்லை எனவே தான் அது என்ன That's not God's power, but the false power. Deva Vallam is a man who is a man who is a man who is a man. If you look at the people who are in the people, if you look at the people who are in the people, there is no one who is a man 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 who is a man. In this case, there is no one who is a man 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 who is a
பாடல்களுக்கும் துதிகளுக்கும் ஆராதனைகளுக்கும் பரவசமான காரியங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது எனவே இந்த பரவசமான காரியங்களை செய்வதற்கான பயிற்சி பெற்றவர்கள் பெருங்கூட்டத்தை திரட்டிக் கொள்கிறார்கள் இன்னும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷமா ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு கூடுகையை நடத்தி வாங்க யா ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்றேன் கேளுங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேரை பார்க்கறது கடினமா இருக்குது ஆனா ஒரே ஒரு பாடல் பாடி ஒரு சீடி வெளியிட்டா போதும் அடுத்த முறை அவருடைய கூட்டத்துக்கு மக்கள் அலை மோதுகிறார்கள் அப்படித்தானே ஒரு சீடி போட்டிருப்பான் அந்த பாடல் உலகம் எல்லாம் பிரபலமாக உடனே நம்ம பாசல் எல்லாம் கூப்பிட வாங்கையா எங்க சபைக்கு வாங்க ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுங்க உடனே இவர் சபைகளுக்கு எல்லாம் அழைக்கப்பட்டவனே ரொம்ப வல்லமை உள்ளவராக மாறிடுவார் உடனே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு எல்லாருக்கும் அபிஷேகம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு எல்லாருடைய நோய்களை குணமாக ஆரம்பிச்சிருவாரு ஏன்னா இப்போ வல்லமையான தீர்த்தி ஊழிக்காரனால் அழைக்கிறாங்க ஒரே ஒரு பாடல் ஒரு மனிதனை உலகமுக்கும் பிரசித்தமாக்கி விடுகிறது ஆனால் ஒரு யுகம் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் காத்து கடந்து அநேக வேதனைகளை துன்பங்களை அனுபவித்து ஒரு வார்த்தையை கொண்டு சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த வார்த்தைக்கு ஆர்வம் காட்டுகிற மக்கள் மிக 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 குறைவு அதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊழியர் பல கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகிறது அந்த கூட்டங்களில் இவங்க நடத்துகிற விதங்களெல்லாம் கவனிக்கும் பொழுது அதற்கும் தேவனுக்கும் தொடர்பே இருக்கிறதில்ல ஆனால் ஒரு ஜபம் செய்வாங்க அந்த ஜப வேலையில் எல்லா இசைக்கருவிகளும் இசைக்கப்படும் பாடல் வித்தியாசமாக பாடப்படும் இவர் பரவசமான வார்த்தைகளை சொல்லுவார் இதோ பரிசுத்தாவியானவர் மழை போல பொழிந்து கொண்டிருக்கிறார் பெரும் காற்றை போல உங்கள் மத்தியில் வீசி கொண்டிருக்கிறார் இதோ வல்லமையாக வந்து இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் 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 உடன் நம்ம கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் அடிச்சு புரண்டு வாழ்ற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மனம் திரும்புறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தோமா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தோமா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒண்ணு இல்லை ஐயோ இறங்கி கொண்டிருக்குதான் நாம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு உடனே அந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஷோ காட்டுவாங்க இவங்க எல்லாரும் ஆவி கிடைச்சிடும் ஆடாம இருக்கிற ஆளுகள்லாம் ஆடிடுவாங்க பாடாம இருக்கிற ஆளுகள் எல்லாம் பாடிடுவாங்க உதறல் எடுக்காதவங்க எல்லாருக்கும் அந்த நேரம் உதறல் எடுக்கும் நான் இது போல நிறைய கூட்டங்களை பார்த்து என்ன இருந்தாலும் பரிசுத்தாவியானவர் இவங்க மத்தியில் வல்லமையா இறங்கத்தானே செய்கிறாரு இவங்க எப்படி கூட்டம் நடத்தினாலும் எப்படி ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் இவங்க ஜவம் பண்ண உடனே பரிசுத்தாவியானவர் வல்லமையா பொழிகிறாரே நாமளும் தான் ஜவம் பண்றோம் எங்க வருகிறார் இவங்க ஜபம் பண்ண உடனே என்னமோ ஒரு முதலாளியினுடைய சத்தத்தை கேட்டு ஒரு வேலைக்காரம் வந்து செயல்படுற மாதிரி ஆவியானவர் வந்து உடனே இறங்கிடுறாரு உடனே எல்லாரும் அதை பெருகிறாங்களே ருசி 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 அப்படிங்க ஆமா தூத்துக்குடி பக்கத்துல பிரபலமா ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒருவருடைய ஊழியம் எனக்கு தெரியும் அவர் பாத்தீங்கன்னா இதோ இறங்கி கொண்டிருக்க எவ்வளவு வேணுமா பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு வேணுமா பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரொம்ப காலமா நீங்க பராம இருந்தால சேர்த்து பெற்றுக்கொள்ளுங்க சேர்த்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆமா என்னமோ பீப்பாய் பீப்பாய் அங்க கொட்டுறது மாதிரியும் ஜனங்கள் எவ்வளவு வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம் அந்த நேரத்துல எத்தனை பக்கெட் கொண்டு வந்திருக்கலாம் அந்த பக்கெட் பரிசுத்தாவியானவரை குறித்த ஒரு தெளிவான அறிவு இல்லாமலே வேதம் என்ன சொல்லுகிறதுங்கிற ஞானம் இல்லாமலே இன்றைக்கு ஜனங்கள் மத்தியில் அநேகர் பிரபலம் அடைந்து விட்டார்கள் ஜனங்கள் அதை தேடி தான் ஓடுறாங்க பெரிய கூட்டங்களில் வந்து ஏதோ இறங்குகிறா இறங்குற பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்லணும் பெற்றுக்கொள்கிறாங்களே அது எப்படிங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஹவு கேன் தே ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஐயா பரிசுத்தாவி விதமாக கூட்டங்களிலே பொழிந்தரலப்படுகிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு வேதாகமத்தில் ஒரு வசனமாகிலும் உண்டோ அப்புறம் என்ன பிறகு அங்கே இறங்குறதெல்லாம் என்ன இறங்குறது என்னவென்பது கேள்வி அல்ல இப்படி இறங்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறதா நீ வேதத்தை நம்புகிறாயா ஒரு சூழலை நம்புகிறாயா ஒரு காட்சியை நம்புகிறாயா கருத்தருடைய வார்த்தையை நம்புகிறாயா அப்போ சில காலத்திலோ ஆண்டோடைய சீடருடைய காலத்திலோ எப்பொழுதாகிலும் ஒரு கூட்டம் மக்கள் மத்தியிலே அவர்கள் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஆவியானவர் இறங்கட்டும் இறங்கட்டும் என்று ஜெபித்து அப்படி எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார்களா என்ன பேதிரு பிரசங்கம் பண்ணார் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஏசு கிறிஸ்துடைய ஞான நாமத்திலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவினுடைய வரத்தை நீங்க பெறுவீங்க அதுக்காக ஒரு ஊழியக்காரர் இறங்கட்டும் 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 வல்லமே 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 அப்படி கத்த வேண்டியதெல்லாம் தேவையில்லை கூச்சல் இட வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ பாட்டு பாடி பரிசுத்தாவியானவரை வரவழைக்கிறாங்க ஆட்டம் போட்டு வரவழைக்கிறாங்க கூச்சல் போட்டு வரவழைக்கிறாங்க கொட்டடித்து வரவழைக்கிறாங்க ஹை டம்போவில் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளே பண்ணி வரவழைக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழலுக்கெல்லாம் வருகிறவர் ஒருபோதும் தேவாவியானவர் அல்ல விளைவாகவோ 
அது என்ன ஆவி கிடையாது ஹோலி ஆவி கிடையாது அது ஹோலி ஸ்பிரிட் கிடையாது அது போலி ஸ்பிரிட் இந்த ஸ்பிரிட் தான் இப்போ நிறைய பேட்டை இருக்குது அதனால இந்த ஸ்பிரிட் வந்த உடனே இவங்க ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு பாட்டு பாடுனா கூட அதை பேலன்ஸாக பாட மாட்டாங்க முதலடி பாடின உடனே பரவசம் வந்துடும் ஏன் அந்த ஆவி சும்மா இருக்க கூடாது இவங்களை இந்த ஆவி இவ்வளோ உதர வச்சுட்டே இருக்கும் எங்கே போனாலும் உதர வச்சுட்டே இருக்கும் எங்கே போனாலும் ஆட வச்சுட்டே இருக்கும் இந்த சாம்சன் பால் நடத்துகிற கூட்டத்தில் அந்த ஆவிக்கு வந்து போதிய உற்சாகம் கிடைக்காது ஆமாம் அவர் எங்கே ஆட வைக்கிற போனோமா நம்ம போன உடனே நம்மளை ஒரு உழுக்கு உழுக்க வேண்டாம் ஆவியானுடைய வல்லமையான அபிஷேகம் வந்து இறங்க வேண்டாம் இப்படி இதெல்லாம் இறங்காது யா அப்படி இறங்குற ஆவி உனக்கு நல்லதை செய்யாது ஏன்னா இங்கே யோசிப்பாரு உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவி உன்னை நல்லவனா மாத்தி இருக்குதா பரிசுத்தமா மாத்தி இருக்குதா அன்புள்ளவனா மாற்றி இருக்குதா நீதி உள்ளவனா மாற்றி இருக்கிறா இல்லையே உன்னை உதற வச்சிருக்குது உன்னை தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வச்சிருக்குது பரவசப்பட வச்சிருக்குது ஆனா உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தவில்லையே பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு தானே பரிசுத்தாவியான கொடுக்கப்பட்டார் அது உனக்குள் நடக்காத பொழுது நீ பெற்றுக்கொண்ட ஆவி உண்மையான ஆவி அல்ல இது ஹோலி ஸ்பிரிட்டல்ல போலி ஸ்பிரிட் இதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு நீ துரத்தாத வரைக்கும் நீ உண்மையான ஆவியை பெறமாட்டாய் எனவே தேவ வல்லமையை ஒரு மனிதன் கூட்டங்களின் வாயிலாகவோ பெரிய கூடுகளின் வாயிலாகவோ பெற்றுக்கொள்வதல்ல ஒரு தேவ ஊழியக்காரன் வாயிலாக பெற்றுக்கொள்வதல்ல தேவ வல்லமை அனுதின வாழ்க்கையில ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேணாம் அலிலுயா நேற்றுக்கு எவ்வளவுதான் நீங்க பெற்றுக்கொண்டாலும் அந்த வல்லமையை கொண்டு இன்றைக்கு வாழ முடியாது இன்றைக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் இன்றைக்கு நீங்க புதிதாக போறணும் யூ ஹாவ் டு கெட் ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேற்றுக்கு நல்லா சாப்பிட்ருக்கோம் அதுக்கு இன்னைக்கு சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா நேற்றுக்கு தான் கல்யாண வீட்டில் போய் புடி புடின்னு பிடிச்சிருக்கோம் இனி மூணு நாளைக்கு சாப்பிட வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு சும்மா இருப்போமா நேற்றுக்கு எவ்வளவுதான் சாப்பிடுந்தாலும் அதை நினைத்து கொண்டு இன்றைக்கு வல்லமையாக செயல்பட முடியாது இன்றைக்கு சாப்பிட வேணும் ஆகையால் தேவ சமூகத்தின் மூலமாக தேவனோடு நீங்கள் தனிப்பட்ட உறவை ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தின் வாயிலாக அந்த தேவ ஐக்கியத்தின் வாயிலான வல்லமை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதுதான் ட்ரூ பவர் ஆஃப் காட் அதுதான் உங்களை பரிசுத்தமாக்கும் பொல்லாத ஆவிகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் வெறும் பரவசத்தை மட்டும் கொடுத்து விட்டு வெறும் உழுக்களை உதரலை மட்டும் ஏற்படுத்தி விட்டு உண்மையான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை தராத அந்த பொல்லாத ஆவிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஒருபோதும் விரும்பாதிருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆவிகள் யாரிடத்தில் இருக்கும் என்றால் அதை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு ஆண்டவர் அந்த ஆவி என்னை விட்டு வெளியேறணும் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிற ஆவி வேணும் என்னை உண்மை உள்ளவனாக்குற ஆவி வேணும் எனக்கு தெளிந்த மனதை கொடுக்கிற ஆவி வேணும் அவிதமாக கேட்கணும் அலிலுயா தேவ வல்லமையை நாம கொள்ள பெறணும் இந்த தேவ வல்லமையை நாம அனுபவிக்கிறோம்னா அதை எப்படி ஹவு கேன் வி ஐடென்டிஃபை தட் நாம் உண்மையிலே தேவ வல்லமையை அனுபவிக்கிறோம் தேவ வல்லமை அனுபவிக்கிற எந்த ஒரு மனிதனும் பலமடைவான் பலமடைகிற வேலை அந்த முதலாவது அந்த பலத்தை எதில் பிரயோகிப்பான்னா ஹி வில் ஸ்டாண்ட் அகன்ஸ்ட் சின் பாவத்துக்கு எதிர்த்து நிற்பான் எப்படி பன்னிரெண்டு நான்கு வாசு பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் பாவத்திற்கு எதிர்த்து நிற்பதில் ரத்தம் சிந்தத்தக்கதாக இன்னும் வரவில்லையே அப்படி சொல்றத பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வல்லமையை தனக்குள் உணர்கின்ற ஒரு மனிதன் இந்த பாவம் நிறைந்த பாவ சூழலை பாவ தன்மையுடைய எந்த ஒன்றையும் பாவ சாராம்சம் எந்த ஒன்றை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் அதுதான் அவன் தேவனால் வல்லமையாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பது அடையாளமாக இருக்கின்றது எனவே பாவத்திற்கு எதிராக எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு வல்லமையை கொடுப்பதுதான் தேவ வல்லமையினுடைய விளைவு அனுதின வாழ்க்கையில் நாம் பாவத்தை ஜெயிக்கணும்னா தவறான காரியங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவ வல்லமை திரும்பும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து நாம் பெற வேண்டும் ஏதோ ஒரு பரவசத்தை பெறுகிறதில்ல கைகளை உலுக்கிய உடலை அசைத்தோ பெறுவதில்ல அவிதமான வழிகளில் நீங்கள் ஒருபோதும் பெறாதிருங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டால் உடலெல்லாம் அசையத்தான் செய்யணும் அதை இல்லைன்னு சொல்றதே கிடையாது பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டால் நம்முடைய உடல்களிலே ஒரு அசைவுகள் எல்லாம் ஏற்பட நிச்சயம் ஆனால் உடலை அசைத்து பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்வது உண்மையான பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்கிறதுல சிலர் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கை இப்படி வைத்து அப்படி உழுக்கி உழுக்கி எப்படி ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளணும் இப்படியெல்லாம் உங்களை வாம பண்ணி பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது பரிசுத்தாவியானவர் தெளிவானவர் ஆழ்த்தன்மை உடையவர் அவர் விரும்பி தான் உங்ககிட்ட வர முடியுமே ஒழியே நீங்கள் கைகளை அப்படி அசைக்கிறதுனாலேயோ உடம்ப உழுக்கிறதுனாலேயோ கண்களை ஒரு விதமாக வைத்துக் கொள்கிறதுனாலேயோ ரொம்ப இப்படி கைகளை இது பண்ணுறதுனாலேயோ வரதில்ல அவர் சிந்தை உடையவர் அவர் ஒரு ஆழ்த்தன்மை உடையவர் நமக்குள் வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் தான் வருவார் வருவதற்கு ஏற்ற விதமாக நம்முடைய இருதயம் அவரை தேடுகிற பொழுது அவர் வருவார் எனவே ஆரவாரம் ஒரு பெரிய பரபரப்பான ஒரு சூழல் தான் பரிசுத்தாபியானவர் இறங்குகிறார் என்பது உண்மை அல்ல அமைதியான
பாவ சுபாவங்களை ஜெயிக்கணும் இன்னைக்கு என்னை கோபப்படுத்துகிற எரிச்சல் ஊட்டுகிற என்னை தவறாக போக தூண்டுகிற எல்லா விதமான சூழல்களையும் நான் தைரியமாக சந்திக்கணும் அதற்கு நான் கிருப தாரோம் அப்படின்னு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜெபித்து அந்த வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ள வருகின்ற பொழுது தேவ வல்லமை உணர்கின்ற பொழுது பரிசுத்த வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றியடைய ஆரம்பிப்போம் அதாவது ஏன்றால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு அழுக்கற்ற வாழ்க்கை மட்டுமல்ல அது அழகான வாழ்க்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நடத்தோம் சில தவறுகளை தவிர்ப்பது மட்டுமல்ல சில சரியானவைகளோடு நம்ம இணைத்து கொள்கிற ஒரு சுவர் சுத்தமாக இருந்தால் அதை பார்த்து விட்டு நீங்கள் ஒரு கமன்று அடிக்காமல் போயிடுங்க அப்படி தானே ஏன் அதில் சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அது சரியாக இருக்குது ஆனால் அதை பாராட்டுவீங்களா ஆகா இந்த சுவர் எவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கிறது ஒரு அழுக்கும் இல்லாமல் இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு அருமையாக இருக்குன்னு நீங்கள் பாராட்ட மாட்டீங்க அந்த சுவரில் ஒரு அழகான சித்திரம் வரையப்பட்டிருந்தது என்றால் நீங்கள் பாராட்டுவீங்க அதுபோல தேவ வல்லமை அணுதின வாழ்வில் நாம் அனுபவிக்கின்ற பொழுது நமக்குள்ளே ஆவிக்குரிய நல்ல குணங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது இப்பொழுது நம்மால் அன்பு கூற முடியும் இப்பொழுது நம்மால் தாழ்மையாக வாழ முடியும் இப்பொழுது நம்மால் பொறுமையாக இருக்க முடியும் இப்பொழுது நம்மால் உண்மையாக இருக்க முடியும் இப்பொழுது நம்மால் பிறருக்கு நன்மை செய்ய முடியும் அவ்விதமாக நம் பலமடைகிறோம் எனவே இவ்விதமாக பரிசுத்தத்தில் வளர்கின்ற வல்லமையை தருகிறது இறுதியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ளி முடிக்கிறேன் பிலிப்பிய நான்காம் மத்தியத்தினுடைய பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது அப்போ சொன்ன ஏ பவுல் சொல்லுவார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து இயேசுவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலம் உண்டு என்ன சொல்லுகிறார் பதினொன்றாம் வசனை சொல்லுவார் எந்த நிலைமையிலும் மன ரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் அணுதின வாழ்க்கையில தேவ வல்லமையை நாம் அனுபவிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலே வருகிற எல்லா விதமான போராட்டங்களையும் நாம் தைரியமாக மேற்கொள்ளுகிறோம் இரண்டு குறிந்தி நான்கு எட்டை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அப்போசனை போச்சுறோம் நாங்கள் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுங்கி போகிறதே இல்லை அன்னதினமும் ஆண்டவருடைய ஐக்கியத்தின் மூலமாக நம்மை வலிமைப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த வலிமையானது எந்த நெருக்கடிகளுக்கும் மத்தியிலும் தைரியமாக நிற்க வைக்கிறது எந்த சோதனையில் எதிர்கொள்ளும் முடியும் ஆற்றலை கொடுக்கிறது ஒன்றுமில்லாமல் மத்தியிலும் கூட நாம் மனநிறைவோடு வாழ்வதற்கு அது நம்ம உதவி செய்கிறது இதுதான் தேவ வல்லமையின் மூலமாக நாம் பெறுகிற ஆற்றல் எனவே மூன்று முக்கியமான அனுபவங்களை குறித்து உங்களோடு நான் பேசினேன் ஒன்று நான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்றால் உண்மையான கிறிஸ்தவ அனுபவங்களை பெற வேண்டும் அதில் முதல் அனுபவம் அன்பை அனுபவிக்கணும் அந்த அன்பை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் மறுபடியும் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக தேவனுடைய வல்லமை அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த மூன்று அனுபவங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவருடைய பார்வையிலே ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையாக ஒரு சரியான வாழ்க்கையாக பயனுள்ள வாழ்க்கையாக தேவனுக்கு மகிமையை கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் தேவ ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது தேவ சமாதானத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையின் தேவைகளை சந்திக்கிறது தேவனை பிரியப்படுத்தும் விதமான ஒரு வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தேவைகள் எல்லாம் தேவனுடைய கிருவையினாலே பரிபூர்ணமாக சந்திக்கப்படுகிறது அந்த நம்பிக்கையோடு ஆண்டுடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுப்போம் இந்த அனுபவங்களை நமக்குள்ளே பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நம்மை நாம் ஒப்புக் கொடுத்து அர்ப்பணித்து நாம் ஜெபிப்போம் கர்த்த நம்மை தாங்கி நடத்துவாராக ஒரு நிமிடம் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி ஆண்டுடைய சமூகத்திலே எழுந்து நின்று தேவ சமூகத்திலே நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்கின்றோமா மற்றவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகிறதா மற்றவர்களுக்கு பார்வையில் நம்முடைய வாழ்க்கை சரியானதாக இருக்கிறதா மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா இப்படிப்பட்ட ஒரு பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவனோடு நமக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஐக்கியம் இருக்கிறதா நாம் மனம் திரும்பி இருக்கிறோமா மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோமா தெய்வ அன்பை நாம் அனுபவித்து பழகியிருக்கிறோமா தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை நமக்குள் பெற்று நம்மிடத்தில் ஒரு குறைகளை எல்லாம் கண்டுகொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு வந்திருக்கிறதா தேவ வல்லமையின் மூலமாக பாவத்தை ஜெயிக்கிறோமா அனுதின வாழ்க்கையிலே நாம் பாவத்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா இல்லை பாவத்தை தோற்கடிக்கிறவளாக இருக்கிறோமா ஒரு நிமிடம் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து கர்த்தருக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமா ஆண்டு ஒரு உண்மையான அனுபவத்தை எனக்கு தாரும் ஏதோ ஒரு வல்லமை அல்ல ஏதோ ஒரு பரவசம் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கிற வல்லமை வேண்டும் என்னை பரிசுத்தமாக்குகிற வல்லமை வேண்டும் என்னை சமாதானத்தின் பாதை நடக்க வைக்கிற வல்லமை வேணும் மற்றவளை நேசிக்கின்ற ஒரு வல்லமை வேண்டும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வல்லமை எனக்கு தாரும் என்று ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நம்மை ஆர நாம் ஒப்பு கொடுத்து நாம் செவிப்போம் ஒரு நிமிடம் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நம்முடைய
சகோதரர் சாம்சன் பால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகின்ற தினசரி தியான நூல்கள் ஜீவ நீரோடை மாத இதழ் பிரசங்க விசிடிக்கள் மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் தொடர்பான விவரங்களுக்கு எங்களுக்கு எழுதுங்கள் தொடர்பு முகவரி சகோதரர் சாம்சன் பால் நூற்றி இருபத்தி ஆறு முத்தைய முதலியார் வீதி பாண்டிச்சேரி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று இந்தியா தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இன் இங்கிலீஷ் சாம்சன் பால் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் முத்தைய முதலியார் ஸ்ட்ரீட் பாண்டிச்சேரி சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இந்தியா ஃபோன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் டூ